നമ്മുടെ പാനലിൽ പാനലിൽ ഇല്ലാത്തവർ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇട്ടാല് നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ റെക്കോർഡിങ്ങിന് ഒരു പാനലിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും ഇനി അധികം താമസിക്കണ്ട ലൈവ് വന്നു നോക്കിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ലിറ്ററി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ലാനയുടെ വിമൻസ് ഫോറം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണിത് അവളുടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് ഇതൊരു പാനൽ ചർച്ചയാണ് തുടർന്ന് തുറന്നുള്ള ഒരു സംവാദം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചോ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ചോ യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആമുഖമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ എല്ലാ പേരെയും ഒന്നുകൂടി ഈ ചർച്ചയിലേക്കും സംവാദത്തിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസിഡൻഷ്യൽ മെസ്സേജിനായിട്ട് ജോസൻ ജോർജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു അനിലാല് അനിലാല് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയത് കൊണ്ട് എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പറയുന്നില്ല ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എന്നാൽ ലാനയുടെ ലാനയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചത് നമുക്ക് വളരെ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പാനൽ ചർച്ച അല്ലെ അവർക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒരു വേദി ലാനയുടെ വേദികൾ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആണ് എങ്കിൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു നാഷണൽ സാഹിത്യ സമിതി ഒരു ഒരു സാഹിത്യ സംഘടന എന്ന നിലയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുക അല്ലെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിൽവർ ജൂബിലി വർഷത്തിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നമുക്കൊരു ശക്തയായ ഒരു സ്ത്രീ നമുക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമാവട്ടെ സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരെ അല്ലെ സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചരിത്രാതീത കാലം മുതലേ ഉള്ളതാണ് ഒരു ഈ ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ അതിനോട് തന്നെ ഒപ്പം ചോദിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് അത് പുരുഷൻ ആണോ അതോ സ്ത്രീ തന്നെയാണോ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മറു ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ അവർ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ശക്തരായ സ്ത്രീ നേതൃത്വം തന്നെ അതിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ആരെയാണ് ആരാണ് ആരെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അഥവാ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ ശക്തമായ പാനൽ നിര അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും അതിനുശേഷം എല്ലാവർക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാനലിസ്റ്റുകളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു വളരെ ശക്തമായ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരവരുടെ ടോപ്പിക് അവരവരുടെ പോയിന്റ് വളരെ കൃത്യമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ സമയം നിയന്ത്രിച്ച് ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കുക അല്ല സമയം നിയന്ത്രിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിക്കുക എല്ലാവർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ആ ഒരു ക്രമം അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവസരം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനൊരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് എന്നുള്ള ഒരു നിലയിൽ നമ്മൾ അതിന് എല്ലാവർക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കാം അത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതിനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് പാനലിൽ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പാനൽ ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് അവർ അവർ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ലാനയുടെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് 
ഈ പുതിയ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഗീത ചേച്ചി ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇപ്പൊ സഞ്ജീവ് പറഞ്ഞ് നോക്കണോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അവൈലബിൾ റൈറ്റ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് യുടെ മോഡറേറ്ററായിട്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെയിൻ ജോസഫിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു നന്ദി അനിൽ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ഒരു നല്ല സായാഹ്നത്തിലേക്ക് എല്ലാ ലാന സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം അവളുടെ ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നയിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പാനൽ ആണെന്നത് ഏറെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലാനിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കാലിക പ്രസക്തി ഉള്ളതും സാമൂഹ്യ ബോധവൽക്കരണത്തിനുതകുന്നതുമായ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ മുൻപോട്ടും ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഈ ചർച്ചയുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ പാനലിസ്റ്റുകൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഒരു തുറന്ന ചർച്ചയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പാനലിസ്റ്റുകളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനും അവസരം ഒരുക്കുന്നതാണ് പാനലിസ്റ്റുകൾ സമയം കൃത്യമായി പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അവളുടെ ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് ജീവിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രതികരിക്കേണ്ടതായ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും സ്ത്രീ മൗനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പോലും ശബ്ദമുയർത്തുവാൻ അവൾക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആരെയാണ് അവൾ ഭയക്കുന്നത് സമൂഹത്തെയോ കുടുംബത്തെയോ അതോ അവളെ തന്നെയോ ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസവും ഉറച്ച നിലപാടുകളും പ്രതികരണ ശേഷിയുമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ അവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ കരുത്തേകാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യമായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിർമ്മല തോമസ് ആണ് ചെറുകഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റുമായ നിർമ്മല കാനഡയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പ്രഥമ കഥാ സമാഹാരം ആദ്യത്തെ പത്ത് പോനിക്കര റാഫി പ്രത്യേക പുരസ്കാരം നേടി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ തകഴി പുരസ്കാരം അങ്കണം സാഹിത്യ അവാർഡ് നോർക്ക പ്രവാസി പുരസ്കാരം ഉത്സവ് കഥാ പുരസ്കാരം ലാന കഥാ അവാർഡ് എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന കഥ ശ്യാമപ്രസാദ് തന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന് ആധാരമാക്കി ഇന്നത്തെ പാനലിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മലയെ സ്നേഹപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു നിർമ്മലയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് നിർമ്മല ലാനയുടെ ഭാരവാഹികൾക്കും അംഗങ്ങൾക്കും ഇതിനുവേണ്ടി സമയം മാറ്റി വെച്ചെത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്റെ ആദരവ് ജെയിൻ താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സാധാരണ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിക്കും മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഒന്നാമത് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കുറച്ചേറെ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുറെ നേരത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അത്യാഗ്രഹം എനിക്ക് ഉണ്ടാകും അതെന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് വേറൊരു കാര്യം ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് വേണം അത് കുറച്ച് സമയം നമ്മളുടെ കൊടുക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും 
സമയവുമായുള്ള നിരന്തരമായ മത്സര ഓട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര സമയം ലാഭിക്കാനുള്ള വഴികൾ നോക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇത് ഞാൻ തമാശയായിട്ടല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് സ്ത്രീ സമത്വത്തെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു ഇത് സമത്വത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട കാലമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാരമായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞതിന് പിന്നിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ വിഷയം കൊണ്ടുവന്നത് ഹിമയാണ് ഹിമയുടെ അനുഭവത്തോടെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതോട് പറയുന്നത് ഹിമ വൈ വുമൻ വോൺ സ്പീക്ക് അപ്പ് എന്ന് എഴുതിയ മെസ്സേജിലെ അടുത്ത വരി ഇതൊരു സെൻസിറ്റീവ് വിഷയമാണ് ഈ പരിഗണിക്കേണ്ട എന്നായിരുന്നു അത് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി കാരണം പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് ഒരു ക്ഷമാപണത്തോടെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്തുകൊണ്ട് പുറന്തള്ളണം എന്നൊരു കാരണം കൂടി നമ്മൾ അഭിപ്രായത്തോടെ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധാരാളം സ്ത്രീകളിൽ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പെരുമാറ്റമാണ് അത് ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് സോറി ഫോർ ലിവിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പരിഭാഷപ്പെടുക്കാം എടുക്കുന്ന ഓരോ ശ്വാസത്തിന് കണക്ക് നോക്കിയും താൻ ചെയ്യുന്ന ശരിയാണോ എന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടാവും എന്ന് നിരന്തരം സ്വയം വിചാരണ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് നല്ലൊരു പങ്ക് സ്ത്രീകൾക്കും ശരി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നത് അതിന് ഒന്നല്ല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു പ്രധാന കാരണം സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് സ്ത്രീയുടെ ഇടം പെരുമാറ്റം സ്വഭാവ ഗുണം ഇതെല്ലാം നേരത്തെ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അടക്കം ഒതുക്കം ചാടിക്കറയ കയറി അഭിപ്രായം പറയാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ സൽസ്വഭാവിയായ സ്ത്രീ ഗുണങ്ങളായി പണ്ട് പണ്ടേ തീരുമാനിച്ചതാണ് അത് കണ്ടും കേട്ടും ശീലിച്ചാണ് നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടോ മാത്രം മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഈ ശീലങ്ങളെ ഒരു അതിസാധാരണമായ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു രംഗമാണിത് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് സിനിമയല്ല ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിലെ ഒരു രംഗം ഒരു പക്ഷെ അധികമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നല്ല എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രംഗം സുരാജ് വഞ്ഞാറമോടിന്റെ കഥാപാത്രവും ഭാര്യയും കൂടി സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിന് പോകുന്നതാണ് അതൊക്കെ അവരവിടെ ചെന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കരി കഴിക്കുന്ന സീനിൽ ഈ വിരുന്നുകാരും സുഹൃത്തും സുഹൃത്തിന്റെ മകനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിസാധാരണമായ ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ അതിഥികൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളും കൂടി ഇരിക്കുന്നില്ലേ കഴിക്കാൻ അപ്പൊ അതിസാധാരണമായ ഉത്തരം വരുന്നു വേണ്ട ഞങ്ങൾ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം എന്നാ ഈ ഒരു ചെറിയ ആൺകുട്ടി അച്ഛനോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയും ചെറിയ മകളുമാണ് ഈ ആൺകുട്ടിയേക്കാൾ അല്പം കൂടി പ്രായമുള്ളൊരു മകളും കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ അതിഥികൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കും അവള് കുട്ടിയല്ലേ അവൾ വന്നിരുന്നോട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ അവളുടെ അമ്മ വേഗം ഉത്തരം പറയും വേണ്ട അവൾ എൻ്റെ ഒപ്പം കഴിച്ചോളൂ എന്ന് അത് കാണുമ്പോ നമുക്കതിൽ യാതൊരു അപാകതയും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇത് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ആ ആൺകുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും ഒരു സംസ്കാരം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഓരോ രണ്ടുപേരുടെയും സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചെറുപ്പത്തിലേ ശീലിപ്പിക്കുകയാണ് തെറ്റും ശരിയും എന്താണെന്നും ഏതാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വളർന്നവരാണ് വളരുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ കൂടുതൽ ആളുകളും ഇതാണ് ആഴത്തിൽ വേര് പിടിച്ചു പോയ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ് അങ്ങനെ വളർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നിയമം മൂലം സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചാലും അവൾ സ്വയം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇതെനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണോ എല്ലാവരും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്നതല്ലേ എൻ്റെ ഒരു ശരി ജീവിതം മുഴുവൻ അത് ശീലമായ ഒരാൾക്ക് ഇല്ല ഇവിടെ എനിക്കും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ഇതെൻ്റെയും അധ്വ എൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഫലമാണ് തിരിച്ചറിയാനും പിടിച്ചു വാങ്ങാനും അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടപഴകിയ സമൂഹം ഇതൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള മോൾഡുകൾ ഉത്തമ സ്ത്രീകളെ രൂപപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അടക്കോ ഒതുക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ചിന്തകളെ ഇഷ്ടങ്ങളെയും അഭിപ്രായങ്ങളെയും അടക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പുണ്യപ്രവർത്തി ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾ ആ കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ശബ്ദം അടഞ്ഞു പോകുന്നത് അതിലെ ഒരു ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഇത് നമ
മുൻനിര പുരുഷന്മാർക്കായി മാറ്റിവെക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭാഗഭാക്കാനും ഭാക്കാകാനും അഭിപ്രായം പറയാനും സ്ത്രീകൾ തയ്യാറാവണം വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പരാതികൾ ഉണ്ടാവും പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യം ആരോപിക്കപ്പെടും പൊതുരംഗത്തിറപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളെ പറ്റി കുറ്റം പറയാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രധാന ഹോബികളിൽ ഒന്നാണ് അതിനെ അവഗണിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ കരുത്തുണ്ടാവണം അറുപത് വയസ്സായ സ്ത്രീ മോഡലാകുന്നതും ഷോർട്സ് ഇടുന്നതും മഞ്ജുവാര്യർ എന്ന അഭിനേത്രിയുടെ വസ്ത്രധാരണവും എന്ന് വേണ്ട കാണുന്നതിനെ എല്ലാം വിമർശിക്കാനും ശരി ഉപദേശിക്കാനുമുള്ള അവകാശം തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം കുറെ പേർക്കുണ്ട് അവർക്ക് വളം വെച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല അവരെ അവഗണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരല്ല നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കൂടെ ഓരോന്ന ഉത്തമ ബോധ്യം അരക്കെട്ട് വിപ്പിക്കുക പിന്നെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല ഈ ഗുഡ് ഗോൾ ഗുഡ് ഗേൾ സിൻഡ്രോം നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കുക ചീത്ത പേര് കേൾപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ കേട്ട് അഭ്യസിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓരോ ക്രിറ്റിസത്തെയും ചോര വാർന്നു പോകുന്ന മുറിവായിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പലപ്പോഴും ക്രിറ്റിസിസം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മറികടക്കേണ്ടത് ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഗമണ്ടം കാര്യമൊന്നുമല്ല കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്നും ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ജീവിതം എന്ന് വിളിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യർ നമ്മളോളം തന്നെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കതിൽ ആവശ്യമുള്ളതിനെ സ്വാധീ സ്വാധീനിക്കാനും മാറ്റാനും പറ്റും നമ്മുടേതായ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം പാടേ മാറും ജീവിതത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും മാറും ജീവിതം ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജന്മാവകാശമാണ് ഡു നോട്ട് അപ്പോളജൈസ് ഫോർ ലിവിങ് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ റൈറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ജീവിതത്തെ ചുറ്റുപാടുകളെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക ആർക്കും നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ അവരെ അനുവദിക്കാത്തടത്തോളം കാലം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിയമം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണവും തരുന്ന മുന്നോട്ട് പോകാൻ എല്ലാ സാഹചര്യവുമുള്ള ഒന്നാം കിട രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അനുവാദത്തിനും വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന അറിവുകേടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം വരെ ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പ്രസംഗങ്ങളും ചർച്ചകളും അല്ല ആവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ വോട്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ വോട്ട വോട്ട് ചെയ്യാനോ ഉള്ള അവകാശമില്ലാത്ത കാലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ വളരെ മുമ്പോട്ട് വന്നു അത് കുറെയേറെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നേടിയതാണ് അവർ നേടിത്തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക മറ്റുള്ളവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക അടുത്ത തലമുറയെ കൂടുതൽ കരുത്താക്കുക ഇതാണ് ആ അധ്വാനത്തിന് നമുക്ക് പകരം കൊടുക്കാനുള്ളത് എല്ലാത്തിനും മുന്നിലായി അടുത്ത തലമുറയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കടന്നു വരാൻ ഇടയാക്കാതിരിക്കുക അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ശബ്ദം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് അതിന്മേലുള്ള പരിപൂർണ അവകാശവും നമുക്കുണ്ട് ക്ഷണത്തിനും അനുവാദത്തിനും കാത്തു നിൽക്കാതെ സമചിത്തതയോടെ ധീരമായി അതിനെ ഉപയോഗിക്കുക നന്ദി നന്ദി നിർമ്മല വിഷയത്തിലേക്ക് വളരെ ആഴത്തിൽ കടന്ന് ചെന്ന് കടക്കൽ തന്നെ മഴു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് തുടരാം അടുത്തതായി നമ്മളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് മാലിനി ആണ് നിർമ്മല ജോസഫ് എന്ന മാലിനി നിർമ്മല ജോസഫ് മാലിനി എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ ചെറുകഥകളും കവിതകളും എഴുതുന്നു രണ്ട് ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ലാന കുടുംബാംഗവും ജെ മാത്യു സാറിന്റെ കുഞ്ഞു പെങ്ങളുമാണ് മാലിനിയെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവളുടെ ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് ഇതിലെ ആര് എന്ന വൈകാരികമായ ആ ചോദ്യം അതിന് ഒന്നിലേറെ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉറച്ച നിലപാടെടുക്കേണ്ട പല നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ അപ്രിയമായത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാറുണ്ട് സ്വയം നിശബ്ദരാകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും അവളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിശബ്ദയാക്കാറുണ്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ വായടപ്പിക്കാൻ പുറത്ത് ഒരു സമൂഹമുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ നിശബ്ദതയും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളും സ്ത്രീക്ക് പണ്ടു മുതലേ നമ്മുടെ സമൂഹം കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചില ചുമതലകളുണ്ട് ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചില സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ചില ബോധങ്ങളുണ്ട് അത് അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചാകാം അവളുടെ ചുമതലകളെ കുറിച്ചാകാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചോ ചാരി ചാരിത്രത്തെ കുറിച്ചോ അവളുടെ മാനം മാനക്കേട് സഞ്ചാരം ഇങ്ങ
പലതിനെ കുറിച്ചാവാം ഈ സങ്കല്പങ്ങളെയും ബോധങ്ങളെ ബോധത്തെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ആടെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിയിച്ച് മനോഹരമാക്കി അതിനെ ഇങ്ങനെ വാഴ്ത്തി ഒരു മണ്ഡപത്തിൽ അങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീ സ്ത്രീ ഇന്നതിന്നതുപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും സ്ത്രീക്കൊരു മാറ്റം അവളുടെ ഒരു സ്ഥാന ചലനം ഉണ്ടായാൽ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ടാവും അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വള തനിക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കും തൻ്റെ സ്ഥാനചലനം അവിടെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പണ്ട് തുടങ്ങി കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ അരിതുകളെയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അപ്പം അവിടെ ഒരു സേഫ് സോണ് ഉറപ്പാക്കും ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളവരൊക്കെ അത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കും ഇവൾ ഇതനുസരിച്ച് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതിനൊരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ഇതുവരെ ശീലിച്ചു പോകുന്ന ചിലതൊക്കെ മാറ്റി ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഭദ്രമായ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതലകളും ബോധ ബാധ്യതകളും ഒക്കെ ഒരു കീഴ്വഴക്കം മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഇതൊക്കെയും ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരുപോലെ ബാധകമാണെന്നും രണ്ടു മനുഷ്യർക്കിടയിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ഒരു ഉടമ്പടി മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആണിനും പെണ്ണിനും തമ്മിൽ വേർതിരിവ് അരുത് ഇനി ഇതിനൊക്കെയും മേലെ സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം ആര് നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം എങ്ങനെ കേൾപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് പ്രസക്തം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെയോ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെയോ അധിക്ഷേപത്തിന് കെടുത്തിക്കളയാവുന്നതല്ല തന്റെ അഭിമാനമെന്നും താൻ തന്നെയാണ് തൻ്റെ അധികാരി എന്നും ഓരോ സ്ത്രീയും അറിയണം വിശ്വസിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പം നിർമ്മല പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് അതിനകത്ത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇരകളായി തീർന്ന ആണഹന്തയുടെ അഹന്തയുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെ ആ ധാഷ്ട്യമുള്ള അഹംഭാവമുള്ള രണ്ട രണ്ട് പുരുഷന്മാരെയാണ് അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും അക്രമികളോ അപകടകാരികളോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അവർ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറാനോ മറ്റൊന്നാകാനോ കഴിയാത്ത വിധം അവർ നിസ്സഹായരുമായിരുന്നു അവിടെയാണ് ആ കുട്ടി വീട് വിട്ടു പോകുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ പുരുഷന്മാർക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവൾക്ക് തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ സാധ്യമാക്കാമായിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു തൻ്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാമായിരുന്നത് അതാകണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് കാരണം സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ വഴക്കടിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടവരല്ല അവരെ ഒന്നിച്ച് പരസ്പരം പറഞ്ഞും കേട്ടും ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഉറക്കെ പറയുന്നതിലല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെ കേൾപ്പിക്കാനാകും എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനാകും എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ അധികാരി എൻ്റെ സ്വരം അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം താങ്ക് യു നന്ദി മാലിനി ആത്മവിശ്വാസമുള്ള സ്ത്രീയുടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ആത്മവിശ്വാസം എത്ര മാത്രം ആവശ്യമാണ് എന്നതിലേക്കാണ് മാലിനി വിരൽ ചൂണ്ടിയത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ വേണം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്ക് കരുത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അവളുടെ കൂടെ ഒരു ഗ്രാമം വേണം അവൾ ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്ക് അവൾക്ക് ഒരു കൈത്താങ് പലപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ ചർച്ച തുടരാം അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡാരസിൽ നിന്നും ഹിമ രവീന്ദ്രനാഥ് ആണ് മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് വായന എന്നിവയിൽ തൽപ്പരയായ ഹിമ മലയാളത്തിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡാലസിലെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന യു ടി ഓസ്റ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള മലയാളം പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്ലാസ് മലയാളം അധ്യാപിക്കുകയുമാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനായി 
ഹിമയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു അതുപോലെ നിർമ്മല പറഞ്ഞ പോലെ ഹിമയാണ് ഈ ടോപ്പിക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹിമയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഹിമ പാനലിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള സമയം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഹിമ നന്ദി ജെയിൻ എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ജെയിന് ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഇൻഫാക്ട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ പോലും എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ സ്ത്രീക്ക് എന്താ പറയുന്നേ പുരുഷന്റെ അത്രയും അധികാരങ്ങൾ കിട്ടി അത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് അവർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി പേരെ കാണാനും ഇടയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാത്രമല്ല ാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്ത്രീകള് മിക്കപ്പോഴും പുരുഷന്മാരെക്കാട്ടിലും ഒത്തിരി മൃദുവായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവാറും ഉള്ളവര് എങ്കിലും പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭത്തിലും പല എന്താ പറയുന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോഴും അവള് ശബ്ദം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഞാന് പലത് ആലോചിച്ചത് ഇതിനകത്ത് ഞാനും ഉൾപ്പെടും പലപ്പോഴും ഞാനും ഉറക്കെ തിരിച്ചു പറയാൻ എനിക്ക് മടിയാകാറുണ്ട് എന്ത് കാരണമാണെന്ന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നിർമ്മല മാഡം പറഞ്ഞ മാതിരി അവള് വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം അവളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കാരം ഉറക്കെ പറയരുത് ആണുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ച് പറയരുത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ കുട്ടി നിർമ്മല മാഡം പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി ഒരു പക്ഷെ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അമ്മ തന്നെ വിളിക്കും മോൾ വാ നമുക്ക് പിന്നെ കഴിക്കാം അത് അത് അല്ലാന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇന്നും പല വീടുകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല അത് വളരെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആ സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അത് തെറ്റാണെന്ന് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയത്തുമില്ല അതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അവര് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് അവൾ അവളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ശല്യനകത്ത് ഒതുങ്ങി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകും ഇതാണ് ശരി ഇതാണ് എൻ്റെ ലോകം എനിക്ക് ഇത്രേ ഇതിൽ ഞാൻ സന്തോഷപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് നിർമ്മലമായ എന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞു നേരാണ് എനിക്കും അത് പലപ്പോഴും ഇനോ ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ വിലയിരുത്തും എന്നുള്ള ഒരു രീതി അത് ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ആത്മ ഈ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് കാരണം അവളുടെ ജീവിതത്തില് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകള് പല സ്ത്രീകളും ശ്രമിക്കാറില്ല ചിലപ്പോൾ വലിയ പൊസിഷൻ ജോലികളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും മറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നതും പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും എന്താ പറയുന്ന ഒരു സേഫ് സോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് അത് കഴിഞ്ഞ അതൊരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിന്റെ ഒരു കുറവാണെന്ന് പറയാം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള പേടി അവളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാല് ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാല് അവളെ പിന്നെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അഹങ്കാരി സഞ്ചേരി അല്ലെ നിഷേധി പിന്നെ 
പ്രശ്നക്കാരി ജോലിയിലാണെങ്കിൽ പ്രശ്നക്കാരിയാവും ഇങ്ങനെ ഒരു മുദ്ര കുത്തുമെന്നുള്ള ഒരു പേടിയാണ് പലപ്പോഴും ഏനോ അത് കാരണം അവള് അവളുടെ ശബ്ദത്തെ ഏനോ കഴിവതും ഒതുക്കി വെക്കാൻ തോന്നുന്നു ആ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് അവളുടെ ശബ്ദത്തിന് അവളുടെ കുടുംബത്തിലോ ജോലിയിലോ സമൂഹത്തിലോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നീതിപീഠത്തിന് പോലും ഒരു വിലയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രതീക്ഷ കുറവ് ഏനോ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിനൊരു ഒരു വിലയും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി പല രീതിയിൽ അത് ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ആ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത കാരണം അവള് പലപ്പോഴും ഏനോ ശബ്ദിക്കാതിരിക്കുന്നു ചിലപ്പോ അവള് ശബ്ദിച്ചാൽ അവളെ അവൾക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷ അവളെ തേടി വരുമായിരിക്കും അത് പല തരത്തിലുള്ള ഹറാസ്മെന്റ് ആകാം ഇമോഷണൽ ആകാം ചിലപ്പം ഫിസിക്കൽ ഹറാസ്മെന്റ് കിട്ടാം ചിലപ്പം ഇമോഷണലി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് എന്ത് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇതിലൊക്കെ ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അവൾ ചിലപ്പോൾ ശബ്ദിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് അവളുടെ കുടുംബത്തോടോ അല്ലെ ായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ആ സ്നേഹം കൂടുതലും ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അത് വേദനിപ്പിക്കേണ്ട ഞാനത് പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഞാനത് പറയുമ്പോഴത്തേനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദനയാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാരണം കൊണ്ട് കഴിവതും മിണ്ടാതിരിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലും ഈ അവളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ വിലയോ വില മനസ്സിലാക്കാതെ അവളുടെ അവളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും മുറി വേപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇതിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ ഞാൻ ബറാക് ഒബാമയുടെ ഒരു ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ കടമെടുക്കുകയാണ് ചേഞ്ച് വിൽ നോട്ട് കം ഇഫ് ബി വെയ്റ്റ് ഫോർ സം അതർ പേഴ്സൺ ഓർ സം അതർ ടൈം വി ആർ ദ വൺ വി ആർ ബീൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ വി ആർ ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് വി സീ ആ ചേഞ്ച് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള വഴികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി ഹിമ 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 സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വികാരം ഇവിടെ ഈ പാനലിലുള്ള അല്ല ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിധിവരെ പുരുഷന്മാർക്കും അവരെ മാറ്റി നിങ്ങളെ മാറ്റി പറയല്ല അത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം ഈ വിഷയം ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇത് ലാനിയുടെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സീനിയർ റൈറ്റേഴ്സ് സമൂഹത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇതെല്ലാം അതിജീവിച്ച് റോൾ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു വിഷയം ഇപ്പൊ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കി കളയാം അതല്ല നമ്മളെല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഒരു വിധത്തിൽ കരുത്താർജിക്കുമ്പോൾ വേറൊരവസരത്തിൽ നമ്മൾ തളരുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിജീവനം തുടരുകയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മള് നിർമ്മല സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ആ സോഷ്യൽ നറേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് അത് മാറ്റി എഴുതാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുമോ അത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാം അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡാലസിൽ നിന്ന് തന്നെ അനൂപ സാമാണ് സാഹിത്യത്തിലും വായനയിലും തൽപ്പരയായ അനൂപ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വതന്ത്ര ചിന്തക എന്ന് അറിയപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനൂപ ഡാലസിലെ കേരള ലിറ്ററി സൊസൈറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് സ്നേഹത്തോടെ അനൂപയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അനൂപ കാണാമോ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം 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 അനൂപ പറയാം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് എനിക്ക് ഒരു അവസരം തന്നതിന് ലാനയുടെ ഭാരവാഹികൾക്ക് ആദ്യമേ നന്ദി പറയട്ടെ പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റേജിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ സബ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സംസാരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞ അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് ചിന്തിച്ചത് ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചിലാണ് ചിന്തിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് എങ്കിലും സ്ത്രീ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ശബ്ദം മാത്രമായി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം 
അതിന്റെ ഒരു പരിമിതിയായിട്ട് കരുതൽ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാനിത് ഒരു സങ്കീർണമായ ലെവലിലാണ് ചിന്തിച്ചത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് അതായത് അവളുടെ ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആർ എന്നതിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ ഞാന് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ആ ശബ്ദത്തിനെ ഞാനൊന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അതായത് ആ ശബ്ദം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വെറും ഓഡിബിലിറ്റി അല്ല അതായത് നമ്മള് സ്ത്രീകളുടെ വാചാലത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടസ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറിപ്പോകുന്നതാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിവേ ആ ശബ്ദം എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ് എവേ അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ആബ്സെൻസ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നുമുള്ള സ്ത്രീയുടെ ഒരു അസാന്നിധ്യത്തെയാണ് ഞാൻ ഈ ശബ്ദം എന്ന് എന്ന ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അതുപോലെ അവൾ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ത്രീ വിമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മലയാള സമൂഹത്തിലോ കേരളത്തിൽ മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ എത്തിയ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ സമൂഹവും മാത്രമല്ല വളരെ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന സ്ത്രീകളും അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കകത്തും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് 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 വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ ഇതിനെ സംസാരി അതൊരു വൈഡ് റേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു വിഷയമാണ് പിന്നെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ബെയിലു എന്നുള്ള ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യവും കൂടി ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കുന്നു എനിവേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ ഈ അവൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ത്രീ എന്നത് എന്ന എന്ത് ആരെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്ത്രീ ഇത് മുന്നേറ്റങ്ങളെയും സ്ത്രീയുടെ സാന്നിധ്യത്തെയും സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദത്തെയും കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രിവിലേജ്ഡ് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവിലേജ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ എത്തി നമുക്ക് ഇത്രയും അവസരങ്ങൾ ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം സുരക്ഷിതമായി നമ്മളുടെ ജോലിക്ക് പോകുവാനും അല്ലെ സുരക്ഷിതമായ സാമൂഹിക ഇടങ്ങൾ ഉള്ള സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇന്നും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളെ പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ ഈ അമേരിക്കയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഇടയിലും എന്റെ ജനറേഷനിൽ മാത്രമല്ല ന്യൂ ജനറേഷനിലും അങ്ങനെയുള്ള അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തെന്ന് അറിയുവാൻ അർഹതയില്ല അറിയുവാൻ പോലും സാധ്യതയില്ലാത്ത അവരുടെ അവര് എന്താണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന അടിമത്വം അല്ലെങ്കിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന നിശബ്ദത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉള്ള തിരിച്ചറിവ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം ന്യൂ ജനറേഷനിൽ ഉള്ള കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട് എന്ന് കാഴ്ചയോടെയാണ് ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് ഞാൻ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ നമ്മളെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും പ്രിവിലേജസ് അനുഭവിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു തട്ടകത്തിൽ വന്നു നിന്ന് ഇത്രയെങ്കിലും സംസാരിക്കുവാൻ ധൈര്യം ഉള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ ഞാനൊരു പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുന്ന പല കാരണങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും ഓ ഇത് കാലഹരണപ്പെട്ട് പോയതാണല്ലോ പക്ഷെ അല്ല അല്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കും നമ്മൾ സത്യത്തിലെ വസ്ത്രമുടുക്കാൻ അനുവാദം അല്ലെങ്കിൽ സമരം ചെയ്ത കാലത്ത് നിന്നും ഇത്രയും നമ്മൾ എത്തി അതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ആരോടെ നമ്മളുടെ മുൻപ് ധൈര്യത്തോടെ അറിവോടെ സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ ശബ്ദം ഉയർത്തുകയും ചെയ്ത ധാരാളം സ്ത്രീകളോടും പുരുഷന്മാരോടും അങ്ങനെ ഉള്ള ധാരാളം മനുഷ്യ സ്നേഹികളായ ആളുകളോടുള്ള നന്ദി ആദ്യമേ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡെപ്ത് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയൂ ഇതുപോലെ ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് സ്ത്രീ സാക്തീകരണം അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ എംപവർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനോട് ബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനെ സംസാ ഇതിനെ നമ്മൾ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് അത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു വടം വലിയ ഇട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഭാ
ശക്തി നേടേണ്ടിയത് പുരുഷ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഈ ഫൈറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷനോടല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് കാരണം ഒരു ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയോടാണ് നമ്മള് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അവളുടെ റോള് ഇതാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ഒരു കുടുംബിനിയായി അവളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അമ്മയായി ഒക്കെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ നിർത്തുന്നത് ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ആ വ്യവസ്ഥിതി രൂപം കൊണ്ടത് നമുക്കറിയാം കാലാകാലങ്ങളായ ചരിത്രങ്ങളായ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ കുടുംബ വ്യവസ്ഥിത നിലനിന്നു കൊളോണിയലൈസേഷന്റെ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ആ കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിക്കകത്തുള്ള പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ കാലം എത്തിയതും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം എന്താ പറയുന്നത് വ്യവസായ വ്യവസായ കൊളോണലൈസേഷന്റെ കാലത്ത് നമ്മളുടെ എക്കണോമിക്കൽ സ്റ്റാറ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക ധന സംഭരണങ്ങൾ നമ്മളുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് അത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് വെളിയിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ഈ പുരുഷൻ കുടുംബത്തിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും സ്ത്രീ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിലനിന്ന് പോവുകയും അങ്ങനെയാണ് ഈ കുടുംബിനി എന്ന ഒരു സങ്കല്പം കുട്ടികളെ നോക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവൾ എന്ന സങ്കല്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ സ്പെസിഫൈഡ് റോൾസ് ഉണ്ടായി തീർന്നു അതങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു അത് കാലാകാലങ്ങളായി അപ്പൊ അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളായി നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ എന്ന നിലയിൽ പുരുഷനാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഒപ്പോണന്റായി നമ്മള് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലായി പുരുഷനാണ് വരുന്നത് അത് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ വ്യവസ്ഥിതി നമ്മൾ കാലങ്ങളായിട്ട് മാറി കടന്നു കാരണം നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊക്കെ ഇന്ന് മാറി ഇന്നിപ്പം പുരുഷന്റെ സമ്പ ഒരു ആളുടെ ഇൻകം കൊണ്ട് മാത്രം കുടുംബ വ്യവസ്ഥകൾ നിലനിന്ന് പോവുക ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ട് തന്നെ ധാരാളം കാലങ്ങളായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ കുടുംബത്തിന് പുറത്ത് കടക്കുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ വരെ ഉള്ളൂ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ വരെ ഡെവ അതാണ് എല്ലാ ഫ്രസ്ട്രേഷന്റെയും ഇതിന്റെ എല്ലാ കാരണം അതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം അവിടെ കൊണ്ട് നിന്നു സ്ത്രീയും പുറത്തിറങ്ങുന്നു പക്ഷെ ഈ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ പുരുഷനെ പോലെ അതേ സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അകത്തെ കറക്കുവാൻ ഈ പുരുഷനും ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഇപ്പൊ കണ്ടോ സ്ത്രീകൾ വെളി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് സ്ത്രീകൾ വെളിയിലിറങ്ങുന്നു അവള് വെളിയിലിറങ്ങിയതോടെ അവള് കുടുംബം നോക്കുന്നില്ല കുട്ടികളുടെ കാര്യം നോക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയെ കുടുംബം നശിപ്പിച്ചവൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറി അതിന് കാരണം കുറെയൊക്കെ സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് വന്നു അതിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് നമ്മള് ഒരാളുടെ ഇൻകം കൊണ്ടല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മള് എല്ലാവരും ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ പക്ഷെ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകതയിൽ അതിന്റെ ഒരു അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡീല് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാം നമ്മളുടെ ഇതാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും പ്രത്യേകിച്ച് ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഇന്നും നിർമ്മല പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നും ആ ഒരു ചട്ടക്കൂടിന് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മള് വാട്ട് ആർ വി ഡൂയിങ് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആ കൺസെപ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺസർവേറ്റീവ് മൈൻഡിന്റെ അടിമകളായി നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു മകളും മകനും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിലെ അമ്മമാർ പോലും മകളെ കിച്ചണിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പാത്രം കഴുകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ മകനോട് പറയും നീ പോയി ടി വി കണ്ടോടാ അല്ലെ മകൻ പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ പറയും അവിടെ ഇട്ടേരും മോനെ അവൾ കഴുകിക്കോളും മോള് കഴുകിക്കോളും എന്ന് പറയുന്ന
യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ സ്ത്രീ ആയിട്ട് സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്ത്രീയെ അതായത് സ്ത്രൈനത സ്ത്രീയുടെ സത്വബോധം എന്ന് സ്വത്വബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും ലൈംഗികതയിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ജനിച്ചതും വളർന്നതും വന്നതും ഇന്നും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ കടിച്ചു തൂക്കി നിൽക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് എന്ന് എന്ന ഉള്ള ഒരു സത്യം നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര എളുപ്പമല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കരുവ കടന്നു വരുവാൻ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇവിടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും തക്ക ഉള്ള ലോകത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രമിക്കുക ലോകം സത്യം പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ അതിൽ നിന്നും മുതുക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി വളരുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇൻബോണായിട്ട് വിനയവും എളിമയും അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്വവും വിധേയത്വം വിശ്വ എന്താ പറയുന്ന സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇതൊന്നും ആണ് ആൺകുട്ടി ജനിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ജനിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നുമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൈൻ നമ്മളുടെ ക്ഷമിക്കുക വളർന്നു വരുന്ന വളർന്നു വരുന്ന അല്ലെ നമ്മളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന സാഹചര്യം നമ്മളെ അങ്ങനെയൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തി ഒരുക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീയെ ഒരുക്കി കുടുംബിനിയാക്കി ഭദ്രമായി കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറ്റി വിടുവാനായിട്ട് ധരിപ്പിച്ചു വിൽക്കുന്ന ഒരു വേഷമാണ് അത് നല്ലതാണ് അഴുക്കാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതല്ല സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം മാത്രമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പരിഹാരം അതിന് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ആയുധം അറിവാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അക്കാഡമിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല കാരണം എല്ലാ സ്ത്രീകളും ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നേഴ്സസ് അങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നമ്മളുടെ കേരളത്തിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് പക്ഷെ അതിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജിൽ താഴെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ളൊരു എന്നുള്ള ഒരു കണക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല അറിവ് ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തില് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഈ ഉറക്കെ ശബ്ദം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റില് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും എനിക്ക് ശബ്ദം ആൺശബ്ദമാണ് ചെറുപ്പം മുതല് ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവവും ഉണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കേൾക്കുമായിരുന്നു പതുക്കെ പറയണ്ടി മിണ്ടാതിരിക്കട്ടി പതുക്കെ പറയണ്ടി ഇത് എന്നോട് സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് എന്റെ താഴെ നമ്മളിപ്പം സോഷ്യലി സ്റ്റാറ്റസിൽ താഴെയുള്ള സ്ത്രീകള് അവർക്ക് യാതൊരു പ്രിവിലേജും ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഐ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതിനെ ഒരു അതിനൊരു എഗൻസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതായത് എന്റെ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഒക്കെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാ മീൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീകളുടെ അവർക്ക് അന്നും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറക്കെ പറയാനും ചിരിക്കാനും നാട്ടിൽ കൂടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസമല്ല അക്കാഡമിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല അറിവ് ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ശാസ്ത്രീയമായ പരിജ്ഞാനം ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ അറിവ് ഉപയോഗിക്കുകയും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും നമ്മുടെ കഴിവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ മറി അതിനെ എതിർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അത് മറികടക്കുവാൻ സ്ത്രീകൾ തന്നെ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ വിജയിയായ പുരുഷന്റെ പിന്നിലും ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട് പക്ഷെ വിജയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പിന്നിൽ അവൾക്ക് മുൻപേ നടന്ന് വിജയിച്ച സ്ത്രീകളായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു നന്ദി ഒരിക്കലും കൂടി നന്ദി അനൂപ സോറി അനൂപയുടെ ശബ്ദ അനൂപയുടെ ശബ്ദ അനൂപയുടെ ശബ്ദത്തിന് ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ താല്പര്യമുള്ളതും വളരെയധികം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ വിഷയമാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പല തലങ്ങളിലേക്ക് ഇത് ഇതൊരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ചെറിയ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒതുക്കി നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അതിന് പല തലങ്ങളുണ്ട് ആ നന്ദി അനൂപ അടുത്തത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സാറ ഭാസ്കറാണ്
ഇപ്പോൾ റിട്ടയർഡാണ് അതോടൊപ്പം റെഡ് ക്രോസ് ന്യൂയോർക്ക് വിമൻസ് റോയൽ വോളന്റിയറി സർവീസ് എന്നിവയിൽ വോളന്റിയറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറ ഭാസ്കർ സ്വാഗതം ചേച്ചി ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം തന്ന ഭാരവാഹികൾക്ക് എല്ലാം നന്ദി പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ സദാ ധരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കവചമാണ് നിശബ്ദത അനിവാര്യമായ കലഹക്കുഴിയിൽ വീണു പോകാതിരിക്കാൻ അവൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു വടിയാണ് നിശബ്ദത അജ്ഞത അപമാനം ദാരിദ്ര്യം അനാരോഗ്യം എന്നിവയുടെ നാന്ദിയിൽ തന്നെ അവൾ അണിയുന്ന ഒരു മൂടുപടമാണ് നിശബ്ദത അവളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ചേർക്കാനും പൊറുക്കാനും അവൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആയുധമാണ് അവളുടെ നിശബ്ദത നിശബ്ദത ഒരു നയമാണ് ഒരു തന്ത്രമാണ് ഒരു സമാധാന കരുവാണ് അവിചാരിതമായി കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞ ചില ഗൂഢ രഹസ്യങ്ങൾ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി വെക്കുന്ന ഒരു പുട്ടലാണത് അവളുടെ നിരാശാഭരിതങ്ങളായ മോഹങ്ങളും ദാഹങ്ങളും പരാജയങ്ങളും കുഴ്ത്തി വെക്കുന്ന ഒരു നിലവറയാണത് പക്ഷേ തൽക്കാല സമാധാനത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിനും ആചാര്യ മര്യാദകൾക്കും വേണ്ടി മാത്രം നിശബ്ദത പാലിച്ച വേദനാജനകമായ ഓർമ്മകളും അവരുടെ അവളുടെ നിരവധി കഴിവുകൾ നിശബ്ദതയുടെ അൾത്താരയിൽ യാഗം കഴിച്ച രംഗങ്ങളും മനസ്സിന്റെ അഗാധതയിൽ നിന്ന് അവളെ പിന്തുടരുമ്പോൾ അവളെ ദുഃഖാർത്ഥിയാകുന്നു അവളുടെ നിശബ്ദതയുടെ പ്രധാന ഘടകം അവൾ തന്നെയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അല്ല നേരെ മറിച്ച് അവളുടെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് കാരണക്കാർ പലരുമുണ്ട് അപകർഷതാ ബോധത്തിന്റെ പാരമ്യതയിൽ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ പ്രേരണ നിമിത്തവും അഭ്യസ്ത വിദ്യയായ ഭാര്യമാരെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിച്ച് നിശബ്ദരാക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ വിവാഹ സമയത്ത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണം എന്ന് അവളെ സമൂഹ മധ്യേ ഉപദേശിക്കുന്നവർ സ്ത്രീകളെ അവഹേളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവർ ഇളയ സഹോദരിമാരെ പേടിപ്പിച്ചും പീഡിപ്പിച്ചും നിശബ്ദരാക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഗർഭിണികൾക്ക് ഉദ്യോഗവും ഉയർച്ചയെ നിരാകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെ മാനഭംഗം നടത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിശബ്ദരാക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ അയൽക്കാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പെൺകുട്ടികളെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേതനം കൊടുത്ത് വേലക്കാരികളായി മാറ്റുന്നവർ പട്ടികജാതി അനാഥ പെൺകുട്ടികളെ നിശബ്ദരാക്കി കഠിന ജോലികളും നീചപ്രവർത്തികളും ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവർ ഗതികെട്ട പെൺകുട്ടികളെ അടിമകളെ പോലെ നിശബ്ദരാക്കി വേശ്യവൃത്തിയിലേക്ക് നയിച്ച് നയിച്ച് നഗരത്തെരുവുകളിൽ നിർത്തുന്നവർ നിയമത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ മുറുക്കി സ്ത്രീകളെ നിശബ്ദരാക്കുന്നവർ ആഭാസ ജീവിതം നയിച്ച് ജീവി സ്ത്രീകളെ വഴിതെറ്റിച്ച് നിശബ്ദരാക്കുന്ന രാജ്യ നേതാക്കൾ അവസാനമായി ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അടിമത്തം അസഹനീയമാകുമ്പോൾ അവൾ പിന്നെയും നിശബ്ദയാകുന്നു മതം രാഷ്ട്രീയം സദാചാരം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഭയന്ന് സർവര നിശ നിശബ്ദരാകുന്നത് അവൾ കാണുന്നു അജയൻ ചോയിച്ചില്ലേ ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസവും ഉറച്ച നിലപാടുകളും പ്രതികരണ ശേഷിയുമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുവാനും അവൾക്ക് മാതൃകയാകുവാനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മക്കളുടെ പ്രധാന മാതൃക മാതാവായിരിക്കണം ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ മൂലക്കല്ലാണ് അമ്മ ഉറച്ച നിലപാടുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും അറിവും അനിവാര്യമാണ് പ്രതികരണ ശക്തി വേണമെങ്കിൽ ലോകപരിചയം വേണം സുരക്ഷിത യാത്രകൾ പോകാൻ അവൾക്ക് അവനെ പോലെ അവസരം കൊടുക്കണം കായിക കലാരംഗങ്ങളിൽ വാഗ്വാദങ്ങളിൽ ആൺകുട്ടികളോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുവാനും സംസ മത്സരിക്കുവാനും ജയിക്കുവാനും തോക്കുവാനും അവളെ പ്രചോദിപ്പിക്കണം പളുങ്കു പരിധികൾ പുരുഷനെ പോലെ തന്നെ ശിഥിലമാക്കി ഉയർന്നു കയറുവാൻ അവൾക്ക് തൻ്റേടം കൊടുക്കണം പ്രതിഭാശാലിനികളായ സ്ത്രീകളെ വ്യാജേന കുറ്റാരോപണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നിശബ്ദരാക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ സ്ത്രീകൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് വിലക്കണം അനാരോഗ്യത്തിൽ കലാശിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഗർഭ പ്രതിവിധികളും വസ്ത്രങ്ങളും പാദരക്ഷകളും സ്ത്രീകൾ മൊത്തമായി വർജിക്കണം അവളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ അവളെ ബല ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അവൾക്ക് എന്ത് ജോലി ചെയ്യുവാനും ധൈര്യം കൊടുക്കണം പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവളുടെ ആർത്തവ സമയം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ശാരീരിക വേദനകളും വിഷമതകളും സർവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വിശ്രമം പ്രസവശേഷം പോലും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന സത്യം സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ലോകത്തെ അറിയിക്കണം അവളുടെ ഗർഭശ്ചിത്രത്തിലെ അപാരമായ രക്തവാർച്ചയും അവളുടെ വേദനാഭരിതമായ തേങ്ങലുകളും ഫ്ലഷിന്റെ ശബ്ദത്തിനുള്ളിൽ മറയുന്നത് മനുഷ്യരാജിയുടെ മനുഷ്യരാശിയുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ എത്തിയിരിക്കണം 
അരുത് പാടില്ല നോ സ്റ്റോപ്പ് എന്നീ വാക്കുകൾ അവസരോചിതമായി പറയുവാൻ പെണ്ടി പെൺകുട്ടികൾക്ക് കഴിവ് കൊടുക്കേണ്ടത് അച്ഛനമ്മമാരും അധ്യാപകരുമാണ് സർവ മനുഷ്യർക്ക് ജീവൻ സമ്മാനിക്കുന്ന അവൾക്ക് മറ്റൊരു സ്ത്രീതിയുടെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ സ്ഥിതി അനായാസായ മനസ്സിലാക്കാം വിമർശിക്കാതെ സഹായകരങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സഹായർക്ക് പെൺമക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും അച്ഛന്റെ സംഭാവനയും സഹകരണവും സദാ ആവശ്യമാണ് അമ്മയുടെ വേദനകൾ അറിയുന്ന അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന അച്ഛൻ മക്കൾക്ക് മാതൃകയാകുന്നു ആണും പെണ്ണും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ ഒരുമയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷമിച്ച് സഹകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ പുരോഗതി സമാധാനം സന്തോഷം എന്നിവ കാണുന്നു താങ്ക് യു നന്ദി നന്ദി ചേച്ചി അനുഭവങ്ങളുടെ കരുത്ത് ആണ് ഈ ശബ്ദത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള റോൾ മോഡലുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതുപോലെയുള്ള അമ്മമാരാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം ഇതുപോലെയുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒത്തിരി നന്ദി ചേച്ചി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിഹാരങ്ങൾ സാധ്യമാവുന്നത് എന്നതിലേക്ക് ചേച്ചി ശക്തമായി വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാം അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രേമ ആന്റണി ടിക്കേക്ക് ആണ് ചേച്ചി ഓക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സംരംഭകയായ പ്രേമ ആന്റണി ടെക്കേക്ക് തെക്കേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനീസിന്റെ സാരഥിയാണ് ബിസിനസ് രംഗത്ത് എന്നതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്തും പ്രേമ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് ബേ ഏരിയയിലും ഇന്ത്യയിലും പല ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനുകളിലും നേതൃത്വ നിരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഗ്രേറ്റ് അമേരിക്കൻ മലയാളി വുമൻ അവാർഡ് ബിസിനസ് വുമൻ ഓഫ് ദ ഇയർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഇൻ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഫിലാന്തോപ്പി എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവാർഡുകൾ പ്രേമ ആന്റണി തെക്കേക്കിന് ലഭിച്ച അംഗീകാരങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് ലാന കുടുംബാംഗവും സുഹൃത്തുമായ ശ്രീ പ്രേമ ആന്റണി തെക്കേക്കിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു താങ്ക് യു ജെയിൻ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജനോമൻ ദർ ലേഡീസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ഐ എം തിങ്കിങ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ and in my opinion girls and boys are born to parents and they are brought up as same way in in some families and they are brought up as different ways in some families it again depends on the parents education and their upbringing as you know boys are always treated as special it could be because they are the ones who is going to be the breadwinner of the family in those old days girls are raised to be the good housewives and have children and raise children again in those old days now that has changed girls get same education and girls also get the same jobs girls are smart just like boys some girls are smarter give them the opportunity they will show you what they can do but still why are the girls and the ladies hesitant to speak up that is the subject today i might be deviating a little bit from who controls her voice um all of us parents have a big role to play in this parents have to encourage them and tell them that they are also same as any other children and can speak up their ideas as parents are we treating our sons and daughters same i'm sure we all do my daughter just pointed out why do we ask the girls to pass out the cakes at the birthday party why not boys too yes she is right pay attention to what we do and how we do things at our home our sons have to be prepared to live life in life respecting women and their in their lives and in the community again some of us are born leaders and some of us are followers and some of us has to work hard to be a leader some are active some are passive it's all okay we all can try to be the best we can be also some of the husbands are very different some of the husbands control their wives we all know that 
Uh, they don't want their wife to drive or do anything else and be independent. I have a lot of examples in my community. Uh, they have to realize that all women have their wishes and their dreams to do things and, and let them do it. The era has changed. We are living in 21st century. Do we all change? Maybe some of us have changed, some hasn't changed. My advice will be to all parents to give their daughters the same education and freedom as their sons and let their minds, ideas and dreams fly and let them achieve it. Same thing with husbands, their wives are capable of doing a lot of things. If they are not suppressed, encourage them and give them the freedom. I still see some families send their boys to private schools and send them to better schools and the girls schools. That is a no-no. That used to happen many, many years ago. It cannot be happening in this century. If I look at myself, my parents gave me the education and freedom and let me do what I like to do. Also, my partner in life uh, is someone who doesn't control me and he lets me be independent. You all know who that is. I remember the old days, daughters and their daughter-in-laws were not allowed to go in front of their father-in-laws in some houses. I have experience with my friends that mother always spoke for the daughters and got the permission, daughters and the daughter-in-laws, and they got the permission from the father for anything, any decisions they make, the father and the mother made it for them. They had no say in this. We have come a long way and it has changed a lot. I'm sure it is because of the education. Now for us, women's associations, women empowerment seminars, and higher education can help to change the women's fear in speaking up and developing themselves. When we attend different seminars and listen to speeches, we get empowered and got more, got, get motivated to do further actions in life, like higher education, charity work, education of others, and helping others in need. After I listened to my all the former panelists speak, um, I'm empowered about everybody's ideas and what they are talking about, what we can do for women. Um, excuse me, the men in this group. Um, I think we are talking about why women can't speak up, right? So I am very empowered by your speeches and there should be more things we should be uh, doing to help our friends, sisters, and the mothers and the daughters. In my experience, I have given inspiration to other women and they have become empowered and was able to inspire other women to advance in life. There are a lot of stories I can talk about, but due to the time limit, I can talk about those at a later date. I think I should touch a little bit about violence and abuse. Violence and, uh, and abuse happens in, in the household when women speaks up. Some women always think it's their fault because they have seen this or heard about this in their community. They're afraid to speak up. We all have to change our family's thinking regarding women. The education should start from childhood for boys and girls. I remember a few years ago at Atlanta conference uh, discussion, we were discussing mm -hmm. why our children don't speak Malayalam. So our men in the discussion said, mothers should teach them. Then I questioned, why only mothers? Both parents have the equal responsibility. We have to change our attitude about men's role and women's role. It has to change and we all have to work towards the change. We all should appreciate each other, men and women, and encourage the shy ones to speak up. Why there's a high rate of suicide in women and children? I believe because they have no venue to express their frustrations and problems. If they had someone to listen to their problems, it can help them. Some of them it can help to avoid some of the suicides. All Malayalis are literate. We should expect more from each other as partners. Women participation should be encouraged everywhere, including in our household. All men and women should be good listeners for each other and for our children. Let us not treat our own girls and boys different. Give them both the same opportunity and same treatment in life. Let's all make a difference in our community and start the women empowerment at our homes. Thank you all. Thank you, Chi Chi. 
ചേച്ചി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചേച്ചിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ചേച്ചിയെ കുറച്ച് നിർബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ചേച്ചിക്ക് പറയാൻ ധാരാളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു കാരണം പലപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അതായത് ആ സ്ത്രീക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തിക്കൂടെ പ്രതികരിച്ചുകൂടെ എന്താണ് ആരാണ് തടയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവള് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ പലത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് പല പല ലേഴ്സിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അവള് പ്രതികരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള അവളുടെ മടി ചിന്ത പല പല ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് സോഷ്യൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫാമിലിയുടെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് അവളുടെ തന്നെ ഉള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല ഇതിൽ അവള് കുരുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് അത് ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ അത് അത് മാറുവാൻ വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എംപവർമെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ധാരാളമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് നമ്മൾക്ക് അതിന് മാതൃകയാവാൻ സാധിക്കണം നമ്മൾ തുടരുന്നു അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ദർശന മനയത് ശശി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്സസ് ഓസ്റ്റിനിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസിൽ മലയാളം ലെക്ചററായി ദർശന ജോലി ചെയ്യുന്നു പടയണി ഒരു പഠനം എന്ന പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഓസ്റ്റിന് പുറത്തേക്കും മലയാള ഭാഷാ പഠനം എത്തിക്കുന്നതിൽ ദർശന നേതൃത്വം നൽകുന്നു ദർശനയെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദർശന അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചില വ്യത്യസ്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ടേക്കു പണ്ട് മുതൽ എന്നാൽ ഇന്നും തുടർന്നു വരുന്നത് സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണ് മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്നോട്ട് വരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാഞ്ചാലി ഒരു സമൂഹ മധ്യത്തിൽ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവരുടെ ശരീരത്തെയാണ് അവിടെ ഒരു ആയുധമാക്കിയത് ഇന്നും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കാണാം ഒരു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം അവരുടെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നഗ്നതയെ ഒരു സമൂഹ സമൂഹത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്ന് അതിലൂടെ അവളെ നമുക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു എല്ലാ ദിവസവും ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തകളിൽ കാണാം എത്ര പെൺകുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് തന്റെ ശരീരം തന്റെ വ്യക്തിത്വം അതിലൂടെ അത് തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ തന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ബലിയാടാക്കാൻ ഒരു സമൂഹം ശ്രമിക്കുന്നതിലുള്ള ഭയമാണ് ഒരു പരിധി വരെ സ്ത്രീയെ പിന്നോട്ട് ഉൾവലിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരെ ഒന്നും അല്ലാതാക്കി തീർത്തും പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു പരിധി വരെ വീണ്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ തന്നെയാണോ സ്ത്രീയുടെ ശത്രു എന്ന് തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വായിച്ച ഒരു ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയ ഒരു കവിതയുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയും ആ ആ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായി ഞാൻ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ആ ഭാര്യയോട് പെരുമാറുമെന്ന് അതായത് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക തന്നെയാണ് അവളെ ഞാൻ വീണ്ടും പീഡിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ അവളെ അവളെ കൊണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന ജോലികൾ ചെയ്യിക്കുമെന്നാണ് ആ കവിതയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അവിടെ അതായത് ഒരു പുരുഷ വർഗത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിനോട് പക തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പക തീർക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീ സ്ത്രീയെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ബലയാടി ബലിയാടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇനിയും വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി തന്നെ കുറിച്ചാണ് ഒരു കൂട്ടർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഈ സ്ത്രീ സ്ത്രീയെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് അവർ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് എന്റെ ശരീരാകൃതിയെ കുറിച്ചാണോ അത് എന്റെ തടിയെ കുറിച്ചാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണോ അവരവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സ്ത്രീക്ക് ഒരു 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 അവരുടെ ഉപബോധം മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോധം മനസ്സിൽ തന്നെ അത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഒരു കോളമാണ് സിനിമ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോളം അവിടെ ആക്ട്രസ്സുകൾക്ക് അവരുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ അതൊരു വലിയ വാർത്തയാണ് ഇനിയും ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയും സ്ത്രീ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മഞ്ജു വാര്യയുടെ മേക്ക് ഓവർ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അത് വാട്സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനും ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിലെ ഒരു ചേതോ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ത്രീയുടെ ഒരു ശക്തി കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ശരീരത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ഒരു സത്യമാണ് അതിന്റെ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിന്റെ ഒരു കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ എത്ര കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ക്ലിനിക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മളെ ഒന്ന് മേക്ക് ഓവർ ആക്കി എടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എനിക്ക് തോന്നിയ എന്നെ എന്റെ ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിർത്തുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുക മാത്രം ചെയ്തു എന്നെ ഇത്രയും നിനക്ക് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി ദർശന ദർശനൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഒടുവിൽ എല്ലാ ഡിസ്കഷനും കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ സമയം തരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അടുത്തതായിട്ട് ഗീത ചേച്ചിയാണ് ഗീത ചേച്ചി എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഗീത ജോർജ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ യാ ആ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഗീത ജോർജ് ആണ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോർത്ത് ഏൺ കാലിഫോർണിയ മങ്കയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് വനിത എന്ന ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വിമൻ എന്ന സംഘടനയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഫൊക്കാന റീജിയണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സാഹിത്യ പ്രൈമിയും നിരൂപകയുമാണ് ലാനിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗവുമായ ശ്രീ ശ്രീമതി ഗീത ജോർജിനെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനായി സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ ജോലിയിലാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് വെറും ഒന്ന് രണ്ട് സെൻ ഇതേ പറയാനുള്ളൂ സെന്റൻസേ പറയാനുള്ളൂ കാരണം അവളുടെ ശബ്ദത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അത് സ്ത്രീ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വേറെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അവളുടെ സ്ത്രീത്വം അവൾ ഒരു മാതാവാണ് അവൾ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവൾ വേർ അവളുടെ ഭർത്താവിനെയോ കുട്ടികളെയോ അവരെ അവർക്ക് ബഹു അവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ മാത്രം പഠി പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ സഹനശക്തി അവളുടെ ആ സഹനശക്തി എല്ലാം സഹിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് സോ ഒരു മദ്യ മദ്യപാനിയായ ഒരു ഭർത്താവാണെങ്കിൽ അതും അമിത മദ്യപാനിയായ ഒരു ഭർത്താവാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ കൂടെ അവൾ വളരെ സഹിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടെ യുനോ അത് ഞാനിപ്പോൾ അത് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു ഇതല്ല ഇവിടെ എങ്കിലും ഞാൻ പറയാണ് കാരണം ഒരു വാതിൽ അടച്ച ഇനോ അവൾക്ക് സുരക്ഷിതയായി ആ അവസരത്തിൽ ഒരു മുറിയിൽ പോലും ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് മിക്കവാറും കാണുന്ന ഈ അമിതമായി മദ്യപിക്കുന്ന ആ ആൾക്കാർ വെറുതെ ശല്യം ചെയ്യും ഭാര്യമാരെ വെറുതെ ശല്യം ചെയ്യും വെറുതെ അവരെ അപമാനിക്കും അവരെ അവരുടെ കഥ കടച്ചിരുന്നാൽ കൂടെ അവരെ മുട്ടി വിളിച്ച് വെറുതെ യുനോ നിർബന്ധിച്ച് വാതിൽ തുറന്ന് ശകാരിക്കുകയും ഇത് ചെയ്യും ഇനോ ദേഹോദ്രവും ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുനോ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ സഹിക്കുന്നു സഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൾ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവൾക്ക് അവളുടെ ഭർത്താവിനെ വേറെ ആരുടെ മുമ്പിൽ അപമാനിക്കാൻ അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സോ അവൾ അങ്ങനെ അവൾ അങ്ങനെ സഹിക്കുകയാണ് അതിനെതിരെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തുറന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവൾക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നാണ് അത് നിങ്ങൾ എഴുത്തുകാരാണ് അത് ഈ പിന്നെ ഞാനിവിടെ എഴുത്തുകാരിയല്ല നിങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും എഴുതുന്ന ആൾക്കാരായവരുണ്ട് നിങ്ങൾ സാധി യുനോ 
മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ പല പല രീതിയിലും ആൾക്കാർ സ്ത്രീകൾ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒരു അവർക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുക അവർക്ക് മതി ഇതും നമ്മള് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ ഒക്കെ കണ്ടു എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഏനോ സഹിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അവസാനമുള്ള അഗ്നിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കത്തുകയാണ് ഏനോ അത് അത് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് മാത്രം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുത്തുകാർ അങ്ങനെ എഴുതി എല്ലാരെയും ഇന്നോ സ്ത്രീകളെ മനസ്സിലാക്കിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു എവ്രിബഡി നന്ദി ചേച്ചി ചേച്ചി നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ആഹ്വാനം കൂട്ടിയാണ് വെച്ചത് അതായത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല അതെങ്ങനെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും കൂടി ഇവിടെ ഇത് നിൽക്കേണ്ടതല്ല ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ത്രീകളും അല്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പും അല്ല പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 തുള്ളി ആ കടലിലേക്ക് ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി ജലം ചേർക്കുവാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുമോ അതാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ എളിയ അഭിപ്രായം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ പാനലിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വിഷയം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുവാനായി ഇതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഫ്ലോർ ആണ് അപ്പം ഡിസ്കഷനിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവസാനത്തെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനായി ഡോക്ടർ സാറ ഈശോ ഹെമറ്റോളജി ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഓൺകോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു ജോലി എന്ന ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേര് കുറച്ച് നീളം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഫോമ വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ മുൻ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് ജനനി മാസികയുടെ ലിറ്ററി എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ലേഖന സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനായി തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനായി ഡോക്ടർ സാറ ഈശോയെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു അമ്മി ജെയിൻ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം തന്റെ ആവനാഴിയിലെ അമ്പുകൾ കളഞ്ഞു പോയ ഒരു വേടന്റെ അവസ്ഥയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ കാരണം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതിന് ആ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഗ്രേറ്റ് മൈൻഡ്സ് തിങ്ക് ലൈക്ക് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പല തവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു കവിത ഒരു പക്ഷെ ദർശനം മുമ്പേ പറഞ്ഞ കവിതയായിരിക്കും അത് ആ ഇതിനെ കുറിച്ച് വരികൾ വായിക്കുകയാണ് മുസീന അൽതാഫ് എന്ന ഒരു കുട്ടി എഴുതിയ കവിതയാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലൊരാളാവണം എന്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ തന്നെ ഭാര്യയാക്കണം എന്നെ ചേർന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന അവളുടെ ആഗ്രഹത്തെ എല്ലാം അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ചകളിൽ എനിക്ക് കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങണം തീവ്രമായ സ്നേഹത്താൽ ഉടലെടുക്കുന്ന അവളുടെ സ്വാർത്ഥതകളെ മറ്റു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തല്ലിക്കെട്ടണം വാക്സിനേഷൻ കൊടുത്തതിന്റെ അന്ന് ഒക്കത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങാത്ത കുട്ടിയെയും വെച്ച് അവൾ തട്ടിക്കൂട്ടിയ കറികൾക്ക് നൂറ് കുറ്റം പറയണം മോരുകറിയിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന അവളുടെ ചുരുൾമുടിയെ അറപ്പോടെ തോണ്ടിയെടുത്ത് ഉറക്കെ ഉറക്കെ ഓഖാനിക്കണം തോർത്തെവിടെ സ്കെയിൽ എവിടെ ഷൂ എവിടെ ഷർട്ട് എവിടെ ബെൽറ്റ് എവിടെ ടിഫിൻ എവിടെ എന്നിങ്ങനെ ഞാനും മകനും ഒരുമിച്ച് അലറി ഓരോ മുടി മുറിയിലൂടെയും അവളെ ഓടിച്ച് തളർത്തണം മക്കളെ ഉറക്കി പാത്രം കഴുകി കിടക്കാൻ അവൾ വരുന്ന നേരത്ത് വീണ്ടും ഒരു കട്ടൻ ചായയ്ക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്ത് കട്ടിലിൽ ചാരി ഇരുന്ന് ഐ പി എൽ കാണണം ഇങ്ങനെ ഒട്ടും അലലില്ലാതെ കുറെ നാളുകൾ സ്വസ്ഥമായി കഴിച്ചു കൂട്ടണം ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിക്കാത്ത മലയാളി വീട്ടമ്മമാരുണ്ടെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നില്ല ഈ കവിതയെ കുറിച്ച് ഒരു നിരൂപണം നടത്തുക അല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ കവിത എഴുതിയ ശേഷം തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കമന്റുകളെ കുറിച്ചും ആ കുട്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇത്രയ്ക്ക് ദുഷ്യനാണോ അൽത്താഫ് കുട്ടിക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്തു തരില്ലെന്ന് തുടങ്ങി സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് ആ കുട്ടി എഴുതിയത് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെയുള്ള പ്രസ്താവന
എന്നുമൊക്കെ വിമർശകരെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേട് ആ കുട്ടിക്കുണ്ടായ അത്ര ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല നമുക്കൊക്കെ അറിയാം സ്ത്രീകൾ എഴുതുന്നതും പറയുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതകഥ തന്നെയാവും എന്ന വായനക്കാരും സമൂഹവും ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നാം പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വിമർശനങ്ങൾ ചെറിയ കളിയാക്കലുകളിൽ നിന്ന് വലിയ അപവാദങ്ങളായി പല സാഹിത്യകാരികളുടെയും കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ തന്നെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയും വിരളമല്ല മലയാളികളുടെ കപട സദാചാരത്തിന്റെ മുഖംമൊഴി അയച്ചു മാറ്റിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാധവിക്കുട്ടി അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങിയ വിമർശനങ്ങൾക്കും അതിജീവിച്ച കോളിളങ്ങൾക്കും അതിർ കോളിളങ്ങൾ കോളിളക്കങ്ങൾക്കും അതിരില്ലല്ലോ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ പൊതുവായി പുരുഷന്മാരായ എഴുത്തുകാർക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല കാരണം സ്ത്രീകളുടെ രചനകളും പുരുഷന്മാരുടെ രചനകളും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെയാണ് സമൂഹം അളന്ന് തൂക്കുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആദ്യത്തെ ഉത്തരമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ അളവുകോലുകൾ കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും അളക്കുന്ന സമൂഹം തന്നെ എന്നാണ് സ്ത്രീകൾ ഇന്നതേ പറയാവൂ ഇന്നതേ ചെയ്യാവൂ എന്നൊരു അലിഖിത നിയമം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ആ ലക്ഷ്മണ രേഖയ്ക്ക് വെളിയിൽ കടക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിയ വില തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അത് സാഹിത്യകാരികളായാലും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായാലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായാലും സാധാരണ സ്ത്രീകളായാലും ഈ ചട്ടക്കൂടുകൾ ലംഘിച്ച് മനസ്സിലുള്ളത് പറയുകയോ തുറന്ന് എഴുതുകയോ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്നത് വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ആ വിമർശനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ ആശയങ്ങളും സാഹിത്യവാസനയും മറ്റുമൊക്കെ ജീവസില്ലാതെ അകാലത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് പൊലിഞ്ഞ ചാവിള്ളകളായിട്ട് തീരുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ട എല്ലാവരിൽ നിന്നും കേട്ട പ്രസംഗങ്ങളെ അവലോകനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇവ മൂന്നും പരസ്പരം ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ഒന്ന് കുടുംബം രണ്ട് സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിത്വം മൂന്ന് സമൂഹം അധിക പ്രസംഗികളാകാതെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയണം എന്ന് കേട്ടാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ പെൺകുട്ടികൾ വളരുന്നത് ആ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞവർ തന്നെ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ എന്റെ വായിൽ നാക്കില്ലായിരുന്നു രണ്ടെണ്ണം പറയാൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രതികരിക്കേണ്ടടുത്ത് സധൈര്യം പ്രതികരിക്കാനും അച്ചടക്കം പാലിക്കേണ്ടടുത്ത് സംയമനം പാലിക്കാനുമുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും രണ്ട് നിയമമാണ് നമ്മൾ പല വീടുകളിലും കണ്ടുവരുന്നത് സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ആളുകളാണ് അതൊരു സ്ത്രൈണതയുടെ അലങ്കാരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി തന്നെയാവും ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് മൂക്ക് കയറിടുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങളാകുന്നു എന്ന ചൊല്ല് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഏറെ അന്വർത്ഥമാകുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഭർത്താവിനെ കുട്ടികളെ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബാധിക്കും എന്നൊരു ശങ്ക സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അഥവാ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള കരുതൽ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിത്വ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് കഴിഞ്ഞാലിടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഥമ വനിതയായിരുന്നു മിഷേൽ ഒബാമ അവരുടെ പുസ്തകമായ ബിക്കമിംഗ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിൾ ഐ നോ ഹവ് ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൗ ടു ലീവ് വിത്ത് ക്രിറ്റിസിസം ടു ലീൻ ഓൺ ദ പീപ്പിൾ ഹു ബിലീവ് ഇൻ ദം ആൻഡ് ടു പുഷ് ഓൺ വേർഡ് വിത്ത് ദർ ഗോൾസ് സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉറക്കെ പറയാൻ ചിലർക്ക് മാത്രം കഴിയുന്നത് അവരുടെ ഭയരഹിതമായ വ്യക്തിത്വം അഥവാ ഫിയർലെസ് പേഴ്സണാലിറ്റി കൊണ്ടാണ് വിമർശനങ്ങളിൽ തളർന്നു പോകാത്ത ആടി ഉലയാത്ത വ്യക്തിത്വം മേൽപ്പറഞ്ഞ തടസ്സങ്ങൾ എല്ലാം സധൈര്യം നേരിട്ട് തങ്ങളുടെ രീതിയിൽ വിപ്ലവം നടത്തിയ നിരവധി വനിതകൾ നമുക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ലളിതാംബിക അന്തർജനം മുതൽ മലാല യൂസഫ് സായി വരെ വിവിധ തലമുറകളിലുള്ളവർ അരുന്ധതി റോയി മുതൽ മിഷേൽ ഒബാമ വരെ വ്യത്യസ് വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലങ്ങളിലുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും പക്ഷേ ഇത് സാധ്യമായെന്ന് വരില്ല വരില്ല കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത പന്താവുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെ പറയാനൊരു കഥയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനൊരു ഉത്തമ സന്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ പാടാനൊരു കവിത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർഭയം സധൈര്യം പറയുവാൻ സ്ത്രീകൾ തയ്യാറാകണം അവരെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കുടുംബവും സമൂഹവും തയ്യാറാകണം വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ലാലു അലക്സിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പേ
പലതും പറയാതെയും എഴുതാതെയും പോയവരാണ് പക്ഷെ ഇന്നിവിടെ ഈ യുവതലമുറ ഇത്തരം ഒരു വിഷയം വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഭാവിയെ കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്നു പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരിയായ മായ ആൻഷുലോവിന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ ദർ ഇസ് നോ ഗ്രേറ്റർ ആഗണി ദൻ ബേറിംഗ് അൻ അൺടോൾ സ്റ്റോറി ഇൻ സൈഡ് യു എല്ലാവർക്കും കഥ എഴുതാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ പറയാനൊരു കഥ പറയാനൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർഭയം പറയുക തന്നെ വേണം അതിന് നമ്മുടെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരികൾക്ക് കഴിയട്ടെ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ കുറിച്ചും സ്ത്രീ ഇവിടെ ശബ്ദത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകൾ വീണ്ടും ഉയർന്നു വരട്ടെ ലാനയ്ക്കും ലാനഡ് വിമൻസ് ഫോറത്തിനും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു നന്ദി നന്ദി ഡോക്ടർ സാറ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിനെ എല്ലാം കൂട്ടി ചേർത്ത് കൂട്ടി ഇണക്കി ഒരു നല്ല മുല്ലമുട്ട് മാല പോലെയാണ് ഡോക്ടർ സാർ ഐശോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിഷയം വളരെ ബൃഹത്തായതാണ് അതിനെ ഒരു കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡോക്ടർ സാർ ഐശോ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കാം ജീവിതത്തിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഞാനും ഒക്കെ വളരെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുക എല്ലാവരെയും ചിരിച്ചു കാണിക്കുക എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആലോചിക്കുക ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രായത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത പലതും ശരിയായിരുന്നില്ല ആ പറയാതെ പോയ പലതും ഭാരമായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് വേദനകളായിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള തിരിച്ചറിയലുകളിലാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ സാവധാനം മാറി തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തീരുന്നില്ല നമ്മളെ മാത്രം സംരക്ഷിച്ചാൽ പോരല്ലോ നമ്മൾ കയറുന്ന വഞ്ചിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ കൂടി കയറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയണ്ടേ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത പ്രത്യേകിച്ചും എഴുത്തുകാരെന്ന നിലയിൽ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന കരുത്തുറ്റ ശബ്ദത്തിന്റെ വക്താക്കളാകാൻ സാധിക്കുന്നവരെന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു കാര്യം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അറിവിലേക്കാണ് ഒരു ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം അതിന് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് പറയേണ്ടത് അത് അവൾ ഉറച്ച് പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം മാത്രമല്ല സ്ത്രീ മൗനം അവ അവലംബിക്കുന്ന പലയിടത്തും അത് അവളുടെ കരുത്തിന്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണ് അവൾ ഈ സോഷ്യൽ ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അവളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന പല മുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ വരുന്ന മുഖങ്ങളിൽ പലതും കൂടുതലും അവളുടെ അമ്മയുടെയോ ചേച്ചിയുടെയോ അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചിയുടെയോ അമ്മായിയുടെയോ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ അതായത് സ്ത്രീകൾ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ മറ്റു സ്ത്രീകളെ നിയന്ത്രിക്കുക നമ്മുടെ അടുത്ത ജനറേഷന് ആ നറേറ്റീവ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളാണ് നമുക്ക് തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ ചെറിയ കൈവരുകൾ ചെറിയ ഓളങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് പുരുഷന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് അല്ല സ്ത്രീയെ മാത്രം ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരുമിച്ച് ഒരു നല്ല സമൂഹത്തിനെ മതത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും അനാവശ്യമായ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് മനുഷ്യ മനുഷ്യ മനസ്സിന് മനുഷ്യ നന്മയെ മാനുഷികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അപ്പോൾ മാത്രമേ സമൂഹത്തിനെ നേതാക്കളെന്നോ സാമൂഹ്യ നായകരെന്നോ എഴുത്തുകാരെന്ന പോലും നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ വിളിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ പാനലിൽ എന്നോട് ചേർന്ന എല്ലാ പ്രിയ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഫ്ലോറിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണം നമ്മൾ വളരെയധികം ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളവർക്ക് അവരുടെ പേരുകൾ ഇടാം പേരുകൾ വരുന്ന ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് പേരുകൾ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഏതെങ്കിലും പാനലിസ്റ്റുകളോടുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആർക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായം ഇത് ഇതൊരു കൂട്ടായ ചർച്ചയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരുകൾ ഈ ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ ഇടുക നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കാം എനിക്ക് തോന്നി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതിന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ തലമൂത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു കാർണവർ ഇവിടെയുണ്ട് ജയ മാത്യു സാറിന്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സാറേ രണ്ടു വാക്ക് ഇത്രയും ഉറക്കെ ചിന്തിച്ച സഹോദരിമാർക്ക് അങ്ങേറ്റം നന്ദിയുണ്ട് കേക്കാവല്ലോ അല്ലേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനാണ് ഇര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭാര്യയെ നിർത്തേണ്ട അടുത്ത് നിർത്തണം എന്നാണ് അതിന് ഞാൻ ശ്രമിക്കും തോറും ഞാൻ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇര സഹോദരങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പലരും സംസാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം പുരുഷന്മാരെ അങ്ങേയറ്റം മേധാവിദ്യ സ്വഭാവം ഉള്ളവരാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുരുഷ മേധാവിത്വം കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ സംവിധാനത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നീങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നു വരനെയും വധുവിനെയും കൂട്ടി പിടിപ്പിച്ചു കൂട്ടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മീയ ഗുരു പറഞ്ഞത് പുരുഷൻ കുടുംബത്തിന്റെ തലയാകുന്നു എന്നാണ് ബാക്കി എന്തു വേണം കാണുന്നത് പുരുഷൻ തല കേൾക്കുന്നത് പുരുഷൻ തല പറയേണ്ടത് പുരുഷൻ തല ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സ്ത്രീയുടെ സ്വന്തം ഇത് അവിടെ മാത്രം മറ്റൊന്ന് ചോദിക്കാം ഒത്തിരി പണ്ട് അഗ്നിപരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച സീത ഗർഭത്തിൽ ധരിക്കുന്നത് സ്വന്തം കുഞ്ഞാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും സ്വന്തം ദുരഭിമാനം കാക്കാൻ വേണ്ടി അവളുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ നീ പോകൂ കാട്ടിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്നു ചോദിക്കാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ചോദിച്ചില്ല ആ നിശബ്ദമായ സ്ത്രീയാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെയും സീതാ ദേവി ഇത്തരം ഒരു ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ വളരെ പരുഷമായ ഒരു പെരുമാറ്റത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നാലോചിച്ചു നോക്കണം കുടുംബത്തിന്റെ തലയാണ് പുരുഷൻ എന്നുള്ള വചനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തല കുന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന് എനിക്കും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ കാണണം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ സൂചിപ്പിച്ചത് മതപരമായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ അടിമകളാക്കാൻ അങ്ങേറ്റം തന്ത്രപൂർവം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സ്ത്രീകളുടെ സംഘടനകൾ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ വിമൻസ് കോളേജ് വനിതാ ബാങ്ക് ലേഡീസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അബലകനാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ വേണം എന്നും സ്വയം ഏറ്റുപറയുകയല്ലേ അതൊക്കെ പാടില്ലാതെ നമുക്കൊരു വനിതാ ബാങ്കിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു പുരുഷൻ കയറി ചെല്ലുന്നത് പോലെ തന്നെ ധഗിരമായി കയറി ചെല്ലാനുള്ള തന്റെ ഇടം ഒരു സ്ത്രീക്കും ഉണ്ടാവണം നമുക്കൊരു വിമൻസ് കോളേജിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരേ രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന ആണിനും പെണ്ണിനും ഒന്നുപോലെ തന്നെ ആധികാരികമായി പഠിക്കാനും പറയാനും ഉള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമൂഹം വളരെ തന്ത്രപൂർവം അതിനെയൊക്കെ വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ കൾച്ചേർഡായിട്ടുള്ള സമൂഹമാണ് സ്ത്രീകളെ ഇത്ര കണ്ട് അടിമകളാക്കിയിരിക്കുന്നത് പണ്ട് കുറെ കൂടി ദുർബലമായ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുപോലെ തന്നെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ആ അവർണരെന്നും അതുപോലെ പട്ടികജാതിക്കാരെന്നും പട്ടികവർഗക്കാരെന്നും 
പറഞ്ഞ് അവഹേളിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷനും ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്പൂരിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്പൂരി മരിച്ചാൽ സ്ത്രീക്കൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് അവർ ചിതയിൽ ചാടി ചാകേണ്ട അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷനും ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ ആ ചിതയിൽ ചാടി ചത്തതായിട്ട് ഒരു പുരാണവും പറയുന്നില്ല ഈ രീതിയിൽ സ്ത്രീകളെ അങ്ങേറ്റം താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനും അടിമകളാക്കി വെക്കാനും സമൂഹം തന്നെ അത് മതമായാലും പുരുഷ മേധാവിത്വമായാലും രാഷ്ട്രീയമായാലും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദത്തെ ആരെയും വിലക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് സ്ത്രീ മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ് അമ്മമാരാണ് ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ സന്തോഷവും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ മുഖം അടുകയും ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരാണ് ആദ്യം ഇതിനുത്തരവാദിത്വം പറയേണ്ടത് ഒരാൺകുട്ടിയോട് നീ പാത്രം കഴുകേണ്ട അവള് കഴുകിക്കോളും എന്നിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും തെറ്റായ സാമൂഹ്യ നിബന്ധനയാണ് പാടില്ലത് അവരമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഇത് മാറേണ്ടത് അത് സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മാറേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് സ്ത്രീക്കേ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശബ് സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്ത്രീ തന്നെയാണ് അത് തിരുത്തേണ്ടതും സ്ത്രീ തന്നെയാണ് പാവം പുരുഷന്മാര് വാസ്തവത്തിൽ മറ്റേ സൈഡിലെ ഇരകളാണ് നന്ദി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മാത്യു സാർ കലക്കി ഇത് നമ്മളും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന മനസ്സിലിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മാത്യു സാർ വ്യക്തമായി എല്ലാവരും കേട്ടു സന്തോഷം പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാം സ്ത്രീ തന്നെയാണെന്ന് പക്ഷെ പുരുഷന്റെ റോൾ അതിൽ എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പാട്ടായിരിക്കണം ഓ സ്ത്രീ ചെയ്തോളൂ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയാതെ കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ട് സഹോദരനും ഉണ്ട് സോ പുരുഷന്മാർക്ക് അവരുടേതായ റോൾ അതിലുണ്ട് സോ സ്ത്രീകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം അവർക്ക് അതിനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കണം അവരറിയണം യാ ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് അപ്പ് ഐ ക്യാൻ കൺട്രോൾ മൈ വോയിസ് അങ്ങനെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടാക്കണം സോറി ഞാനത് പറഞ്ഞതിന് അജയ് മാത്യു സാർ താങ്ക് യു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഞാൻ കേറി ഇറങ്ങി ഇടക്ക് സ്ത്രീയുടെ ഇപ്പം എനിക്ക് ജയമാത്യു സാർ പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് ജോജിപ്പുണ്ട് എന്റെ ഒരു കമന്റ് കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അമ്മായിയമ്മ മരുമകൾ പോര് അതൊരിക്കലും അമ്മായി അപ്പൻ മരുമകൾ പോരെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ സ്ത്രീകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ പോരുകൾ ഉള്ളതും സ്ത്രീകൾ തമ്മിലെയാണ് ഫാമിലിക്കകത്ത് അമ്മായിയമ്മ മരുമകൾ എന്ന ആ ഒരു പോരിന്റെ ബേസിൽ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പം അതിനകത്തില് ഈ വാദിഭാഗത്തും പ്രതിഭാഗത്തും സ്ത്രീകൾ നിപ്പുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അതിനൊരു വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞോട്ടെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പറയണം അതിന്റെ കാരണം ഒരു ഈ മയ്യമ പോരൊക്കെ കാരണം തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ച് വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ആ അമ്മയുടെ അധീനതയിലാണ് കഴിയുന്നത് അവർക്ക് യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ വരും ഒരു ഒരു പുരുഷന്റെ ഒരു പക്ഷെ ഒരു മകന്റെ പേരിലോ ഇതാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു പുരുഷൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അമ്മായിയപ്പനോട് പോയി താമസിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫെയർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഒരു സമൂഹത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് സ്ത്രീയുടെ ബിസിനസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ച് ഒരിക്ക
പുരുഷനിത് ചെയ്യണം സ്ത്രീ ഇത് ചെയ്യണം എന്നല്ല ഒരു സമൂഹം എന്നതിലെ വ്യക്തികളാണ് എല്ലാവരും വ്യക്തികളായിട്ട് കാണുക അതാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രേമ പറഞ്ഞതിനോട് പരിപൂർണ യോജിക്കുന്ന പ്രേമ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ മലയാളം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച ആ സമ്മേളനം ന്യൂജേഴ്സിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ തിളച്ചിരുന്നിട്ട് വേണ്ട മിണ്ടാണ്ടരി ഞാൻ ഒന്ന് സ്വയം ഇതെപ്പോഴാണ് പ്രേമേ അത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തന്തയില്ലാത്ത മലയാളമാണോ വെറും അമ്മ മാത്രമാര് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചാൽ മതിയോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പ്രേമ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നന്ദി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യട്ടോ ജയ മാത്യു സാർ പറഞ്ഞതിനോട് വേഗം ജയിൻ സമയമുണ്ടോ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാനും ചിന്തിക്കാറുള്ളതാണ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് വിമൻസ് കോളേജ് എന്തിനാണ് വിമൻസ് പാനൽ എന്തിനാണ് വനിതാ സംഘടനകൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാനും പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ ഇത് തടസ്സമാണ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഞാൻ അതിനെ എന്റെ ആ ചിന്തയെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ഈ കുടുംബം എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭമായിട്ടൊന്നും സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടര് ഒന്നിച്ചൊരു കമ്പയിൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അതിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇട്ട് ഷെയർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റുകൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു കുടുംബത്തെ സങ്കല്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ വേ ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് പുരുഷൻ വേ എഹെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ വിമൻ തനിയെ വിമന് കുറച്ചൊക്കെ പ്രിവിലേജസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നതിനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയപ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അഗെൻസ്റ്റ് ബട്ട് വി ഹാവ് ടു റീച്ച് തേർ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അത്രയും നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു ഒരു ഒരു സെന്റൻസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് പ്രേമയാണ് അമ്മായിമ്മയും മരുമകളും തമ്മിൽ എന്തുകൊണ്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അവരാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു അവരാണ് അവിടെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്മായിയപ്പനും മകനും എവിടെയാണ് ഇതിൽ അത്രേ ഉള്ളു എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അവരുടെ റോൾ എന്താണ് വൈസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പനിങ് താങ്ക് യു അവരുടെ ഈ മൗനം വിദ്വാന പൂഷണം എന്നുള്ള പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യണം തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പെമ്മക്കൾ പെമ്മക്കളുള്ളവരാണെങ്കിൽ പെമ്മക്കളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് അവരുടെ ലോകം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് കണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ പലതിനും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മൂവിങ് ഓൺ ഇതിൽ ഇനിയിപ്പം ആർക്കും ഇവിടെ ഒന്നും ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോട്ടെ അശോകൻ അശോകൻ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുമ്പോ ഇത് വളരെ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമായിട്ടാണ് വളരെ ഇടുങ്ങിയ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് കേട്ടത് രാജാറാം മോഹൻ റായുടെ കാലം സതിയുടെ കാലം മുതൽ ഒരു 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 വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയവർ എല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും അമേരിക്കയിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നാല് ഇത് ഇന്നും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ സംസാ ഇപ്പൊ പലരും പറയുന്നത് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന അതാണോ അതിൻ്റെ അത്ര പ്രശ്നം ഇപ്പൊ അടിസ്ഥാനമായ പ്രശ്നം സ്ത്രീയെ ഈ നമ്മൾ തത്തുല്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇനി ശബരിമല പോലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് അവിടെ സമൂഹമായിട്ട് അത് സ്ത്രീകളാണ് പക്ഷെ സ്ത്രീകളുടെ കുറ്റമല്ല അവർ ആ രീതിയിൽ ഗ്രൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരെ ഗ്രൂം ചെയ്ത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഏത് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം എപ്പോ എവിടെ പോകണം എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇതാണ് സ്ത്രീയുടെ പറഞ്ഞോളൂ സംസാരിക്കുന്ന അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാരും ഒന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ പറഞ്ഞോളൂ അശോകൻ പറഞ്ഞോളൂ അങ്ങനെ ഒരു ചട്
അതായത് അതായത് ഇവിടെ കയറി ഹസ്ബൻഡ് ശരിയല്ല മെൻ ശരിയല്ല മെൻ ഡോമിനൻസ് ആണെന്ന് പറയണ്ട പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴും അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോഴും തിരുന്ന നമ്മൾ പരിശു ചുരിദാർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയെന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ദേ ആയാളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സാലറി ഉണ്ടാവും ആ സാലറി ഉള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു അജ്ഞാ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ കൂടെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു വന്നത് പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളും വീടുകളും സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും കൂടി മോഷ്ടിച്ച ഒരു അവകാശമാണിത് ഇത് ഒരാൾക്ക് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ ഞാനൊരു സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഒരു ഞാൻ വളർന്നു വന്ന എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് പെരുമാറുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രോഗം ക്യാൻസറിനെ കഴിഞ്ഞും വളരെ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അനുഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് വേറൊരാളോട് പറയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാനോ എന്തിന് ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനോ ഒരു സാധനം പഠിക്കുവാനോ അവരുടെ പുരോഗതിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇന്നും പറ്റുന്നില്ല നാമമാത്രമായ കുറച്ച് പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ന്യൂയോർക്കിലും കാലിഫോർണിയ ആയാലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് സർക്കാർ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് സ്ത്രീ പുരോഗതി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് വൈസ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഈ സമ്മേളനവും മീറ്റിങ്ങും ഒക്കെ പല പ്രാവശ്യം നടന്നിട്ടുണ്ട് വനിതാ സംഘടനകൾ ഇതേപോലെ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ സാധനം ഇതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇമ്പൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേർന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് സംയോജിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഇത് അംഗീകരിച്ചു വരുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ ഇന്ന് ശബരിമലയിൽ സുപ്രീം കോടതി അല്ല ഏത് കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നാലും അവർ പറയും ഒരു പുരാണത്തിലും ഒരു ഹിന്ദു പുരാണത്തിലും സ്ത്രീയെ അവഹേളിക്കുന്ന ഒരു സാധനവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്ത്രീ എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇന്നത് വളച്ചു തിരിച്ചു പൊടിച്ച് നുറുക്കി പല രൂപത്തിലായിട്ട് സ്ത്രീക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്ന് ഏത് പുരാണം പറഞ്ഞാലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞാലും അത് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ട് ഈ പ്രശ്നം ക്യാൻസറിനെ കഴിഞ്ഞും ഡീപ്പായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഈ വക ഒന്നും ഒരു ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സ്ത്രീകളുടെ പുരുഷന്മാരുടെ ലിമിറ്റേഷനിലും നമ്മൾ മതങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതും നമ്മളെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ബൃഹത്തായിട്ട് അത് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റണം അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അതായത് മട മതങ്ങളിൽ വിശ്വാസങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അർഹതയിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഭാര്യയായാലും മക്കളായാലും അവരെ അറിയിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് ക്യാൻസർ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആണ് ദിസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ ഈ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് നല്ല ഡിസ്കഷൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊള്ളാം പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ഡീപ്പായിട്ട് സബ്ജക്റ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തില്ല എന്നൊരു നിരാശയുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു അശോകൻ കണ്ടു 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 അശോകൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ വളരെ അധികം നന്ദി ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് വിസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ വിഷയം വളരെ ബൃഹത്താണെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പുരുഷനെതിരെയുള്ള സ്ത്രീയുടെ പുരുഷനാണ് പ്രശ്നമെന്നല്ല സ്ത്രീയും കൂടിയാണ് പ്രശ്നം അല്ലെ സമൂഹമാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്പീക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും ടച്ച് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എവിടെയാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത് അത് പല പല ലെവലിലാണ് സ്വന്തം കുടുംബം വ്യക്തി സമൂഹം ഇതൊക്കെ മാറേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ ശാക്തീകരണം സാധിക്കും ഇത് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് താങ്കൾക്കും എനിക്കും അറിയുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകാൻ നമ്മുടെ ഈ സമയം നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യതയോടെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു പാനലിസ്റ്റുകൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും
ആ ജെയിൻ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാനും യോജിക്കുകയാണ് കാരണം എല്ലാവരും തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നും നമ്മളത് കുടുംബ ആ ഒരു രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം മിക്കവാറും എല്ലാ പാനലിസ്റ്റുകളും തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ തുടക്കം തുടങ്ങേണ്ടത് വ്യക്തിയിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് കാരണം വ്യക്തിയും കുടുംബവും ആണ് സമൂഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇനി മുമ്പോട്ട് ഇത് തുടരും എന്നുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ വളർന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് മോളും മോനും അടുത്തിരിക്കുന്നപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് വരാൻ മോളോട് വരുമ്പോൾ മോള് ചോദിച്ചു ഐ കാൻ ഹീ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പൊ അറിയാതെ പറ്റത്തിന് ബിക്കോസ് യു ആർ ബിഗ് ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർന്നു സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ബി വി നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു കാരി ഓൺ ദ സ്റ്റഡീഷൻ വിച്ച് ഈസ് വെരി ഗുഡ് നമ്മളെ തന്നെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുള്ള ഒരു 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 കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് അത് നാട്ടിലും ഉണ്ട് നാട്ടില് വളരെ പുരോഗതി ഇപ്പോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വളർന്ന സാഹചര്യത്തിലല്ല നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ വളരുന്നത് സോ ഐ തിങ്ക് ഭാവി വളരെ ശോഭനമാണ് എന്നുള്ള ശുഭ പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്ക് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് കടന്നാലോ അടുത്തത് ഹരിദാസ് ആണ് ഡാലസിൽ നിന്ന് ഹരിദാസ് സംസാരിച്ചോളൂ കാരണം ഞാനും അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കേരള അസോസിയേഷന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഡിസ്കഷൻസ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രമാണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഫ്ലയർ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ മലയാളത്തില് അവളുടെ ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ സാധാരണ വരാറുള്ളത് വൈ ആർ വുമൻ ഹെസിറ്റന്റ് ടു സ്പീക്ക് അപ്പ് എന്നുമാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ടൈറ്റിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിന് രണ്ടിനും ഒരു ചെറിയ എക്സാക്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ വന്നപ്പോ അത് ഒരു പോയിന്റിങ് ഫിംഗേഴ്സ് ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഹൂ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ അതായത് സ്ത്രീയെ യുടെ ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് അത് പുരുഷനാണോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ എന്ന് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഫിംഗേഴ്സ് ചെയ്തതിന് ഒരു കാരണം കണ്ടിട്ടാണ് എന്നാ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഒരു നോട്ടമല്ല എന്നാ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗലേയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ വൈ ആർ വുമൻ ഹെസിറ്റൻ ടു സ്പീക്ക് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം വി ആർ ട്രൈ ടു ആസ്ക് അവർ സെൽഫ് യു നോ വുമൻ ആർ ട്രൈ ടു ആസ്ക് അവർ സെൽഫ് ആസ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് സി എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ മടിക്കുന്നത് എന്താ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഒരു നോട്ടം അത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ആ ടൈറ്റിൽ തന്നെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അപ്പം അശോക സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളൊരു കുറ്റം കാരണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ല ഒരു പോയിന്റ് ഫിംഗേഴ്സിന് ഉള്ളൊരു ശ്രമമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തോന്നി അത് മലയാളിയുടെ ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് മലയാളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്ന് ആ രീതിയിൽ പോകണം അതായത് ലെറ്റ് സാസ് കവർ സെൽസ് ആൻഡ് സി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെയർ ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം അതായിരിക്കണം അതിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടോ ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എക്സാക്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആവാതിരുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ താങ്ക് യു ഹരിദാസ് അതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ തന്നെ പറയാം നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് ഞങ്ങൾ ഒരു ലേഡീസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പാനലിന് വേണ്ടി ഫോം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് ടോപ്പിക് വന്നപ്പോ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യതിലെ പല പല ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വന്നപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തൊരു സെന്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് എല്ലാവരും സെലക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഹരിദാസിനോട് ഇതൊരു അക്കാഡമിക് പെർസ്പെക്ടീവിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഹരിദാസ് ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു വിഷയം പേരിടുന്നത് അല്ല ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവളുടെ ശബ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആര് എന്നുള്ളത് ഹൂ ഇസ് കൺട്രോളിംഗ് ഹെയർ വോയിസ് അല്ലെ മറ്റേ അതല്ല ഇംഗ്ലീഷിന്റെ വാക്കിൽ വാചകത്തിലാണ് പോകേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ആർ വുമൻ ഹെസിറ്റന്റ് ടു സ്പീക്ക് അപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ നിശബ്ദരാവുന്നത് എന്നുള്ളതല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് ഇത് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഡിസ്കഷൻ അതെല്ലാം വന്നായിരുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇതേ ഇതേ സംശയം ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായി അല്ല എനിക്കും ഉണ്ടായി അല്ല
അപ്പൊ ഒരു കാച്ചിങ് ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ വേർഡ് ആ ഒരു സെന്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചർച്ചയ്ക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നാണ് പ്രയോജനം തോന്നുന്നത് എനിവേ ചർച്ചയിൽ എല്ലാവരും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പങ്കെടുത്തു എല്ലാരും അവരവരുടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓൾ വേൾഡിലെ വുമൻസിനെ എല്ലാം ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്നാലും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറു പേരല്ലെങ്കിലും മനക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെങ്കിലും ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അവരവരുടെ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് പുറത്തെടുക്കാൻ ഒരു അവസരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ പാനലും അതാണ് നമ്മൾ വെച്ചത് അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കും അതിനകത്ത് അഭിപ്രായം പറയാം മാർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ളൊരു സാഹചര്യം കിട്ടി ഒരു അവസരം കിട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് ഒരു ധൈര്യ ധൈര്യപൂർവ്വം സംസാരിക്കാൻ ഒരു വേദിയായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ചെറു വരല്ലെങ്കിലും അതിനകത്ത് അനക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് നമുക്കൊരു കൃതാർത്ഥതയുണ്ട് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് താങ്ക് യു ജയൻ യു ഡിഡ് എ ഗുഡ് ജോബ് ഇവിടെ പാനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച മുഴുവൻ പേരും വാസ്തവത്തില് ആ വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാതലിലേക്ക് തന്നെ കടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുത്തരും പുരുഷന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല അച്ഛന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല പുറമെയുള്ള ഈ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തെ പറ്റി ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതിൽ ഒരു പരിധി വരെ സെൽഫ് ക്രിറ്റിസിസം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വളരെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ ഒരു പരിധിവരെ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ അല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചർച്ചയിലൂടെ പക്ഷെ ഈ ചർച്ച ഇനി പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കും പങ്കുണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ വീണ്ടും എന്റെ വീണ്ടും വിനീതമായ അഭിപ്രായം ഇത് അമ്മയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് കുട്ടി പെണ്ണാണെന്നറിയുമ്പോൾ മുഖം വാടുകയും ആണാണെന്നറിയുമ്പോൾ ചൊടി മലർത്തിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അമ്മയുടെ ഭാവം ആ മുഖഭാവം മാറണം പെൺകുട്ടിയാണ് ഗർഭത്തിലെങ്കിൽ പോലും ആ ഭാര്യയെ പിടിച്ചൊരു ചുംബനം കൊടുക്കാൻ ഭർത്താവിനും തോന്നണം അങ്ങനെയേ നമുക്കത് മാറ്റാൻ ഒക്കൂ പാരമ്പര്യം നമ്മളെ അങ്ങേയറ്റം ഇതിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മതങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ അടിവറപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് പൊട്ടി മാറ്റി എടുക്കണമെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല അമ്മയ്ക്കേ പറ്റൂ ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം സ്ത്രീധനം അല്ലേ സാറേ ഇപ്പൊ പെണ്ണുണ്ടായാലും ഒരു ബാധ്യതയാണ് തോന്നുന്നത് സ്ത്രീധനം കൊണ്ടല്ലേ അത് അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു സ്ത്രീധനം എന്നൊരു ട്രഡീഷൻ നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ പെണ്ണ് ഭാരമാണെന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങളിലും തോന്നി തുടങ്ങുന്നത് അതും വാസ്തവത്തിൽ പാനലിസ്റ്റിൽ ആരേലും പറയും എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തതാണ് സ്ത്രീ സമത്വം ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് അത് നടക്കുന്ന നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എല്ലാ സ്ത്രീകളും കൂടെ സമരം ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ പുരുഷന്മാർക്കും പ്രസവിക്കാനും പാലൂട്ട് വളർത്താനുമുള്ള അവകാശം നേടി തന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ത്രീ സമത്വം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമുക്കുള്ള സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സ്ത്രീ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തിക പരാധീനത ഒഴിവാകുന്ന അവസ്ഥയും കൂടെ ഉണ്ടാകണം സ്ത്രീക്ക് പുരുഷന്റെ ഒപ്പം സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല സ്ത്രീധനെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനും സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശം കിട്ടുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ ആ കാര്യം മാറി അതെ പണ്ടത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതാണ് പുരുഷനുണ്ടായാൽ കുടുംബം നോക്കിക്കോളും സ്ത്രീയാണ് അവളെ കെട്ടിച്ചുവിടണം പോയല്ലോ എന്നാണ് സ്ത്രീ മറ്റുള്ളവരുടെയും പുരുഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഇതുമാണെന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ തോന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒത്തിരിയേറെ സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾ ആണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മാറ്റം ഒത്തിരിയേറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ മാറ്റത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല വരേണ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുറെ പേര് ഇന്നും പഴയ പാരമ്പര്യം സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പോലും അവരിൽ തന്നെ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംസാരിച്ച സ്ത്രീകളിൽ തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ ആ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഒരേണ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ പോലും അവരതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് അത് സുഭ സൂചകമാണ് നല്ലതാണ് ഞാൻ ചർച്ചയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടാ പോല
കൃഷിയിടങ്ങൾ തേടി ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവന്റെ ശാരീരിക ക്ഷമതയായിരിക്കും ഈ കന്നുകാലികളെ ഒക്കെ മേയിക്കാൻ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ പുരുഷന് അവന്റെ ശബ്ദത്തിലുള്ള പൗരുഷം അവന്റെ എല്ല് മുഴുപ്പ് തൊക്കിലുള്ള കട്ടി അങ്ങനെ ഒരു പറയുമ്പോ ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് സ്ത്രീയെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കോഴി പൂവൻ പിട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി ഒരു ഒരു പെണ്ണാട് ഒരേ ജന്മമെടുത്ത് വന്നാലും ആ ശാരീരിക വളർച്ചയിൽ ക്ഷമതയിൽ പക്ഷേ കുടുംബ ജീവിതം സമൂഹമൊന്നും ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ബോധയല്ല അതുകൊണ്ട് പറയപ്പെടും സ്ത്രീകൾക്കേറ്റം പടുത സഹജം പടുതയുടെ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീക്കാണ് കഴിവ് കൂടെ അങ്ങനെ പല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷൻ എത്രത്തോളം അംഗീകരിക്കുന്നു ഒരു പത്ത് ജോലി ചെയ്താൽ ഒൻപത് എണ്ണത്തിന്റെ മികവും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കുറവും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതാണ് മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു പരിധി വരെ പുരുഷന് കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം പല ചർച്ചകളിലും വന്നതുപോലെ അൻപതോ അറുപതോ വർഷം മുൻപ് ഒരു സ്ത്രീ ചിന്തിച്ചതുപോലെ അതായത് ഒരമ്മ ഓ ഇത് പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ് ഏത് ദേശത്തും ഇനി ഉത്തരേന്ത്യയിലെങ്ങാനും ഉണ്ടോ തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ അമ്മമാരൊക്കെ മകൾ ഓ അതൊരു നിധി പോലെ ഇന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പല ചർച്ചാ വാക്കുകളിലും പത്തോ അൻപതോ വർഷം മുൻപുള്ള ചിന്തകൾ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ കാരണം അവർ മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ എനിക്ക് ആ അഭിപ്രായത്തോടെ യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ ശബ്ദത്തെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ശബ്ദത്തെ ഇപ്പൊ ആരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ നേരത്തെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു സമൂഹം സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും എന്റെ നിയമ എല്ലാത്തിന്റെയും പരിധിക്കുള്ളിൽ എന്റെ ശബ്ദം നിയന്ത്രണാതീതമായിരുന്നു നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ സദാചാരത്തിന്റെ വേലിക്കെട്ടുകളെയും എല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിഞ്ഞ് ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ശബ്ദം നൽകിയപ്പോ എനിക്ക് ജീവിതമുണ്ടായി അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ അനുഭവി അതിന് സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഒരുപാട് അപവാദങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും ഇതിനെ ഒന്നും ഞാൻ വിഷയമാക്കാതിരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചതും എനിക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടായത് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിയമസാധുത നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനൊരു തെളിവാണിത് അതുകൊണ്ട് സ്വയം നമ്മൾ ശബ്ദിക്കുക അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രേരണയാവട്ടെ ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ അതിന് അവസരം ലഭിക്കാത്തവരുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അവ അവസരം ലഭിച്ചവരാണ് അത് അവസരം ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശബ്ദത്തെ ആരോ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ശബ്ദിക്കുന്നു നമ്മള് ഇതിന്റെ ചർച്ചയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകിയായിരുന്നു ഏഴ് കാലായി നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിനകം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പാനലിസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ല 
എനിക്കൊരു ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി എത്രയോ വിദ്യാസമ്പന്നരായ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല സാഹചര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവളുടെ ആ ഒരു ശാക്തീകരണം അവൾ പ്രതികരിക്കണം അവൾ അവളെ ആ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരു പരിധി നമ്മൾ ഏറെ കാലം ചെലവഴിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ തൊട്ട് പട്ടണങ്ങളിൽ തൊട്ട് പല 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 രീതിയിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് അവിടെ എല്ലാം ഉള്ള കുട്ടികൾ പല സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ എംപവർമെന്റ് ടോപ്പിക്സ് സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ശരി തെറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പലപ്പോഴും അത് അതൊരു തെറ്റാണ് അവൾക്ക് ഇവൾക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തേണ്ടത് പ്രതികരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ലൈംഗികമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും അത് വേറെ വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വളർന്ന വളരുന്ന മക്കൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പല പല രീതിയിൽ അവര് അവർക്ക് അതിനുള്ള വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരതിന് കരുത്തുറ്റ വ്യക്തികളാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള നമ്മൾ കുടുംബത്തിലും വ്യക്തിയിലും തുടങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലും ഇങ്ങനത്തെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ഇങ്ങനത്തെ സെമിനാറുകളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു നല്ല തുടക്കമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി ഔദ്യോഗികമായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനായി ലാന ട്രഷറർ ശ്രീ കെ കെ ജോൺസനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു നന്ദി ജയിൻ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു നടന്നത് നമ്മൾ വളരെ കാലങ്ങളായി പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി സമൂഹത്തിൽ ആ സാമൂഹികമായ അനാചാരങ്ങളും അസമത്വങ്ങളും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കാലം മുതൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീകളെക്കാൾ മുമ്പേ പുരുഷന്മാരായിരുന്നു ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വി ടിയുടെ കാലം മുതൽ വി ടിയുടെയും പ്രേംജിയുടെയും കാലം മുതൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ധാരാളമായി ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകിയവരാണ് വി ടിയും പ്രേംജിയും തുടങ്ങിയുള്ള സി കെ ശിവൻ തുടങ്ങിയുള്ള ആ ഒരു തലമുറ ഒരു അമ്പതോ നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ തലമുറ അവർ നൽകിയ ആ ഏറ്റ ദീപശിഖ നമ്മളുടെ പുതിയ തലമുറ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സംശയിക്കുന്നു അതിനുള്ള ധൈര്യവും ആ ഒന്നും ഇപ്പോഴും നമുക്കില്ല ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സാമ്പത്തികമായ അസമത്വം വിദ്യാഭ്യാസ പരമായ പിന്നോക്ക നിൽപ്പ് മതങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ നിലപാടുകൾ തുറന്നു പറയുവാനും നിന്നു പറയുവാനും അവർ സമൂഹത്തിൽ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം തോളോടുതകൾ ചേർന്ന് നിന്നാൽ ഒരു പുത്തൻ സമൂഹം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുവാനും കഴിയുള്ളൂ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ചർച്ചകൾ ഇനിയും സജീവമായി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കട്ടെ പ്രത്യേകമായി ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ച ലാനയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം ഇന്ന് പ്രത്യേകമായി ചർച്ച ആരംഭിച്ച നിർമ്മലയ്ക്ക് തോമസിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം ഇതിൽ പാനലിസ്റ്റുകളായി പങ്കെടുത്ത മാലിനി ഹിമ അനൂപ ശ്രീമതി സാറ ഭാസ്കർ പ്രേമ തെക്കേക്ക് ദർശന ഗീത ജോർജ് അതുപോലെ ഇത് സമാഹരിച്ച ശക്തമായ നിലപാടുകളിലൂടെ സമാഹരിച്ച സാറ ഈശോ അതുപോലെ ഇതോടൊപ്പം ഇതിൽ പലപ്പോഴും വളരെ നിലപാടുകളും അതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളും മാർഗദർശനങ്ങളും നൽകിയ ജെ മാത്യു സാർ പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റു പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ആ ലാനയുടെ പേരിലും ലാനയുടെ ഭാരവാഹിയാള ആ ഭാരവാഹിയായ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭരാത്രി നേരുന്നു ഇനിയും നമുക്ക് വീണ്ടും കൂടിക്ക
താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു ഇതിന്റെ മോഡറേറ്ററായി ജയിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദി എല്ലാവരും പാനലിസ്റ്റുകളെല്ലാം അവരവരുടെ ഭാഗം വളരെ ഭംഗിയായി ശക്തമായും ചെയ്തു സംസാരിച്ചു വളരെ എന്നാലും എനിക്ക് വ്യക്തമായി പറയാനുണ്ട് ശക്തമായ നിലപാടുള്ള ശ്രീമതി സാറാ ഭാസ്കർ അതുപോലെ പ്രേമാത്തക്കെ അവരുടെ ആ നിലപാടുകളെ ആദരിക്കാതെ വയ്യ വ്യക്തിപരമായാൽ പോലും എന്നെ കളിയാക്കിയതാണ് ഞാൻ